ఎంసీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం మనం ఎందరో గురువులతో వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక సందేశాలను తీసుకుంటూ వారితో సత్సంగాలు చేస్తూ ఉన్నాం వారి యొక్క జ్ఞానాన్ని తీసుకుంటూ ఉన్నాం ఈరోజు మరొక గురువు గారితో సత్సంగం చేద్దాం వారు అందరికీ సుపరిచితులు విజయనగరం జిల్లాలో ఎంతో సిద్ధయోగ పరంపరలో నిష్ణాతులైనటువంటి లక్ష్మణానంద స్వామీజీ వారితో ఈరోజు మనం చర్చావేదిక జరుపుకుందాం వారితో మనం ఇప్పుడు పరిచయం చేసుకుందాం నమస్కారం స్వామీజీ పిరమిడ్ ప్రపంచానికి మీరు వచ్చినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు అసలకి మీరు ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి ఎలా ప్రవేశించారు అలాగే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి రావాలనే ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఎలా కలిగింది ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచంలో ఏమీ లేదు ఇదంతా పదార్థ జ్ఞానమే కాబట్టి పరమాత్మ అంటూ ఒకరు ఉన్నారు సృష్టికి మూలం ఒక శక్తి ఏదో ఉంది దాన్ని పొందాలన్నటువంటి ఐడియా నాకు కలిగింది ఆ ప్రేరణ చేత నేను మా ఫీల్డ్లోనే ఒక కుటీరం వేసుకున్న పర్ణశాల మీ యొక్క వ్యవసాయ క్షేత్రం ఆ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఒక పర్ణశాల వేసుకొని తపస్సు చేయాలి అన్నటువంటి ఐడియా వచ్చింది ముందు యోగులతో పరిచయం ఉంది మొమ్ముడివరం బాలయోగి నందివాళ్ళు బాలయోగి ఉండేవారు అట్లా పరిచయం ఉంది నేను ఆధ్యాత్మికంగా పరిశ్రమిస్తుండగా కొంతమంది గురువుల్ని వెతికి వాళ్ళ దగ్గర సేవ చేయడం గట్ట జరిగింది తదుపరి తపస్సు చేయాలన్నటువంటి ప్రేరణ వచ్చింది నాలో అప్పుడు నేను స్వామి రామానంద పరమహంస గారు కామన్న వలస విజయనగరం జిల్లాలోనే మా గురుదేవులు వారు నాకు యోగం నేర్పారు అంటే అప్పటికి నేను మంత్రజపం ఏదో చేస్తుండేవాడిని వ్యవసాయం చేస్తూ మంత్రజపం ఏదో చేస్తుండేవాడిని చేస్తూ ఉండగా నాకు ఒక యోగి ఎంటైర్ ఇండియా అంతా తిరిగారు ఎడ్ల సీతారామయ్య గారు అని ఓల్డ్ బిఏ చదువుకున్నారు వారు యోగి అయితే వారు విజయనగరంలో ఉండేవారు ప్రసాదులు రామకృష్ణ గారి ఇంట్లో వారు చెప్పారు నేను ఎకిరాల కృష్ణమాచారి గారు వారిని దర్శిస్తుండేవాడిని అయితే ఫలానా దగ్గర స్వామి రామానంద పరమహంస గారు కామన్న వలసలో ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్ళినైనా నీ సందేహం నివారణ అవుతుంది అని చెప్పేసి వారు చెప్పగా అప్పటికే పర్ణశాల వేసుకున్నాను తపస్సు చేయాలి అన్నటువంటి కుతూహలంతో పర్ణశాల వేసుకున్న తర్వాత వీరు చెప్పిన తర్వాత పర్ణశాలలో ఏకాంతంగా కూర్చొని తపస్సు చేయాలన్నటువంటి కుతూహలంతో అక్కడ సుమారుగా ఒక ఎనిమిది ఏళ్ళు అక్కడే ఉండిపోయాను పర్ణశాలలో పర్ణశాలలో ఎనిమిది ఏళ్ళు ఉన్నారు ఎనిమిది ఏళ్ళు తపస్సు చేసుకున్నాను అదే నేను స్వామి చెప్పినటువంటి విద్యని అది సిద్ధ విద్య లేక ప్రాణాయామము అజప గాయత్రి నాదానుసంధానము కుండలి యోగము హంస మంత్రము సోహం మంత్రము ప్రణవోపాసన యోగము అనేక పేర్లు దీనికే సిద్ధ విద్య పరంపర అంటారు దీన్ని సిద్ధ విద్య పరంపర అంటారు దీనికి మూలం స్వామి శివానంద పరమహంస గారు వారు కేరళ కోజికోట జిల్లా వడకర గ్రామం కేరళలో వారు భార్య షడన్గా చనిపోయారు చనిపోతే ఆయనకు వైరాగ్యం వచ్చి ఆ డెడ్ బాడీని విడిచిపెట్టేసి వారు తమిళనాడులో ఒక అరణ్య ప్రదేశానికి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయి మృత్యు రహస్యం తెలుసుకోవాలి అన్నటువంటి ఆలోచన వారిలో వచ్చింది వారు ఆ అరణ్య ప్రదేశంలో తిరుగుతున్నారు తిరుగుతూ ఉండగా ఒక ఇద్దరు సిద్ధి పురుషులు వచ్చి ఆయనకు ఈ మృత్యు రహస్యం అంటే సిద్ధ విద్య అంటాం దాన్ని ఆ విద్యని కుడి చెవిలో ప్రయోగం చేసి కొంత దూరం పోయి అదృశ్యం అయిపోయారు ఆ సిద్ధులు ఇద్దరు ఆ తర్వాత స్వామి పదే పదే యోగం చేస్తూ జీవ సమాధిని పొందారు అప్పుడు వాల్మీకి గురిండి మనం చదువుకున్నాము పుట్టలు బలి చేసిన ఏమైనా స్వామి మీద కంపలు తెగులు లతలు వచ్చేసినవి ఆ తర్వాత ఎవరో ఫారెస్ట్ ఆఫీస్కి చెప్పారు ఆ పొదలో మనిషి ఉన్నారండి అని ఎవరు చూశారు చూసి మనిషి ఉన్నారని చెప్పారు అంటే అంతర్కేసరి ముద్రలో ఉండిపోయారు స్వామి రెండు నెలల పాపలు కనపడవు అంతర్కేసరి అంటారు దాన్ని ఆ తొప్పల్లో ఉండిపోయినటువంటి వారిని ఎవరో ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ చెప్పారు అప్పుడు ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ వచ్చి అదంతా బయలు చేసి ఆయన తీస్తే బాహ్య ప్రజ్ఞ లేదు అప్పుడు శరీరానికి శుద్ధి చేసి నిమిరి మర్దన చేస్తే అప్పుడు కనుగుళ్ళు కిందికి దింపి అయ్యో సమాజం పాడైపోతుంది 
సమాజానికి ఈ విద్య చెప్పాలి అన్నటువంటి ఆలోచన వారిలో ప్రేరణ కలిగింది అది ఈశ్వరుడు నిండే వారిలో ఆ ప్రేరణ వచ్చింది అప్పుడు అడిగిన వారికి లేదనుకుండా సుమారుగా మన ఇండియాలోనే ఇతర దేశాల్లో సింగపూరు మొదలైనటువంటి దేశాల్లో ఆరు లక్షల యాభై వేల మందికి ఆయన సుమారుగా ఈ విద్యని చెప్పడం జరిగింది ఐదు ఆశ్రమాలు సిద్ధాశ్రమాలు స్థాపించారు కేరళలో నాలుగు ఉన్నాయి తమిళనాడులో ఒకటి ఉంది హెడ్ ఆఫీసు కేరళలో వడకర కోజికోడ్ జిల్లాలో ఉంది హెడ్ ఆఫీసు ఇప్పుడు కాయసిద్ధి అనేసి ఒకటి ప్రాచుర్యంలో వేదాద్రి మహాముని గారు చేస్తూ ఉన్నారు సిద్ధ విద్యలన్నీ కూడా తమిళనాడులోనే పుట్టాయి క్రియా విద్యలన్నీ కూడా హిమాలయా నుంచి వచ్చినాయి ఈ రెండింటికి వ్యత్యాసం ఏంటంటారు అంటే ఉత్తరాదిలో నుంచి వచ్చింది క్రియా క్రియా పరంపర క్రియా పరంపర క్రియాయోగం అంట ఇంకా మరి మా గురువు గారు గురండి కూడా చెప్పడం మర్చిపోయాను నేను ఇప్పుడు శివానంద పరమహంస గారు శిష్యులే మా గురుదేవులు రామానంద పరమహంస గారు కోజి వారిది విజయనగరం జిల్లాలోనే కామన్న వలస అన్నటువంటి ఒక పల్లెటూరులో యోగ జ్ఞాన ఆశ్రమం అని ఉంది వారు నాకు ఈ విజయనే ప్రసాదించారు అప్పటికే పర్ణ పర్ణశాల కట్టుకున్నాను సాధన చేసుకోవాలి అన్నటువంటి దృక్పథంతో పర్ణశాల కట్టుకున్నాను సాధనకు కూర్చున్నాను వారు నేర్పారు ఆ తర్వాత వచ్చి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చి తర్వాత అక్కడ కూర్చొని సాధన చేసుకున్నాను తదుపరి ఈ క్రియాయోగము అన్నటువంటిది నార్త్ సైడు ఎవరు మహావతార బాబా అని ఉంది అది అందరికీ పరిచయం చాలా మంది పరిచయం ఉంది మహావతార బాబా శిష్యుడు శ్యామ శరణ లాహిరి వారికి కాశీ ఆ లాహిరి వారి శిష్యులు యుక్తేశ్వరిగిరి పూరి వారి శిష్యులు పరమహంస యోగానంద ఒక యోగి ఆత్మకథ అని ఉంటుంది అది ఇంగ్లీష్లో ఉంది తెలుగులో ఉంది చాలా మంది దాన్ని చదువుతుంటారు అయితే వాళ్ళు నార్త్ ఇండియాలోంచి ఈ క్రియ అన్నటువంటిది క్రియాయోగం అని చెప్పి వారు పేరు పెట్టారు సౌత్ ఇండియాలోంచి మా గురుదేవులు గురువు గారు పరమ గురువు గారు శివానంద పరమహంస గారు సిద్ధ విద్య అని చెప్పి దీన్ని అన్నారు అంటే ఈ సిద్ధ విద్యకు దానికి సమన్వయం చేస్తే శాస్త్రాలు చాలా ఉన్నాయి భగవద్గీతలోను ఉపనిషత్తుల్లోను సిద్ధ విద్య ఆర్ క్రియాయోగం రెండు కూడా ఒకటియే సిద్ధ విద్య వేరు క్రియాయోగం వేరు కాదు తరువాత పరమహంస గారు దాన్ని కొంచెం క్రియలు కిందికి దిగి రాంచీలో హెడ్ ఆఫీస్ పెట్టి కొన్ని క్రియలుగా మార్చి కిందికి దిగి చెప్పారు కానీ క్రియ మాత్రం అసలు క్రియ ఆరో ప్రాసెస్లో వస్తుంది క్రియాయోగం మేము డైరెక్ట్గా చెప్తాం ఎవరికి నాన్ వెజిటేరియన్ తీసుకోలేనటువంటి వాళ్ళకి మత్తు పానీయము పొగ గుటకాలు ఇలాంటివి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేనటువంటి వాళ్ళకి చెప్పమని పరమ గురుదేవులు శివానంద పరమహంస గారు చెప్పారు కాబట్టి ఆ ప్రకారంగా మేము వారు చెప్పినటువంటి రూల్స్ను అనుసరించి ఇవి ఎవరైతే తీసుకోరో ఈ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఎవరికైతే లేవో తాగేది కానీ మత్తు పానీయం కానీ పొగ తీసేది కానీ గుటకాలు కిల్లీలు కైనాలు ఇట్లాంటివి అలవాటు లేనటువంటి వాళ్ళకి జ్యోతి వెలిగించి జ్యోతి మీద ప్రమాణం చేసి కుడి చెవిలో ప్రయోగం చేస్తాం ఆ సిద్ధులు ఎవరైతే శివానంద పరమహంస గారికి ప్రయోగం చేశారో కుడి చెవిలో మేము కూడా అలాగే జ్యోతి మీద ప్రమాణం చేసిన తర్వాత సత్యవాకులు చెప్పి కుడి చెవిలో మమ్మారు ప్రయోగం చేస్తాం చేసిన తర్వాత మీ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ కొండలనే శక్తి నిద్రాణం అయి ఉన్నటువంటిది మేల్కొంటుంది మేల్కొని ఊర్ధ్వానికి వస్తాడు ఆ కుండలనే శక్తి ఊర్ధ్వానికి రావటం వల్ల జరిగేటటువంటి ప్రయోజనాలు ఏంటి ఊర్ధ్వానికి వచ్చేటప్పుడు మనకు మూలాధారం స్వాదిష్టానం మణిపూర్వకం విశుద్ధం అనాహతం ఆగ్నేయం సహస్రారం అనేది షట్చక్ర వ్యాధన అని అంటారు అంటే దీనికి అంచంచులుగా వెళ్ళాలని చెప్తుంటారు కొంతమంది మహాత్ములు ఒక్కొక్కరు అనుభవం ఒక్కోలాగా ఉంటుంది కానీ మాకు అలా కాదు డైరెక్ట్గా మేము తీసుకెళ్తాం ఇన్ సైడు మథనం చేస్తాం రాపిడి మీకు భగవద్గీతలో ఈ విద్య ఉంది భగవద్గీత ఐదో అధ్యాయంలోన ఇరవై ఏడో శ్లోకం దీనికి ప్రమాణం నాలుగో అధ్యాయంలోన ఇరవై తొమ్మిదో శ్లోకం ప్రమాణం ఆ రెండు శ్లోకాలు చెప్పగలుగుతాను ఇరవై ఏడో శ్లోకం స్పర్శయాన్ కృత్వ బహిర్బాహ్యాన్ శిక్షు క్షైవంతరే గురువు ప్రాణాపానవ్ సమకృత్వ నాసాభ్యంతర చారినవు అంటే స్పర్శయాన్ అంటే రాపిడి చేయటం అంత మధనం ఇన్ సైడ్ ప్రాణం పైకి వెళ్తుంది అపానం కిందికి వస్తుంది ఆ పైకి వెళ్తున్నటువంటి ప్రాణంతో ప్రాణాపానం సమకృత్వం అంటారు కృష్ణుడు స్పర్శయాన్ అంటే రాపిడి చేస్తూ ఇంకో చోట కూడా ప్రాణాపాన సమాయత్వం యోగక్షేమం వహామ్యం అంటారు 
ఎన్నో చోట్ల చెప్పారు అసలు భగవద్గీత బ్రహ్మ విద్యాయం యోగ శాస్త్రే శ్రీకృష్ణ అర్జున సంవాదమే కదా అయితే వీళ్ళిద్దరు సంభాషణ చేసేది యోగ శాస్త్రం యోగ శాస్త్రం యోగ శాస్త్రం బ్రహ్మ ప్రాప్తి కొరకు బ్రహ్మ విద్యాయం యోగ శాస్త్రే శ్రీకృష్ణ అర్జున సంవాదం వీళ్ళు ఇరువురు సంభాషణ చేసేది యోగ శాస్త్రం మాట్లాడుకుంటే మనకు యోగం యోగం చేస్తేనే తెలుస్తుంది బ్రహ్మ ప్రాప్తి జరుగుతుంది అంతేకాని యోగ భగవద్గీత చదువుకున్నంత మాత్రాన్ని మన మోక్షం రాదు సాధన చేస్తే సాధన చేస్తేనే మనకు మోక్షం వస్తుంది అనుభూతి కూడా వస్తుంది మంత్ర శాస్త్రం అయినా ఏదైనా సరే ఏదైనా ప్రాక్టికల్ ఉండాలి ప్రాక్టికల్ చేత మేము ప్రాక్టికల్గా చేసాము మాకు ఉన్నటువంటి ఏదో కించి లాలజీ తోటి మేము అనుభవంతో చెప్తున్నాం చేత ఇక్కడ ఏంటంటే ఏమంటారంటే స్వామి స్పర్శ అంటే రాపిడి చేయుట అని అర్థం పుష్కర్షణ అంతర్మథనం బహిర్బాహ్యం బయట శబ్ద స్పర్శాలని బయటనే వదిలేయాలి నో అడ్మిట్ లోపలికి అడ్మిట్ చేయకూడదు వినకూడదు చూడకూడదు బయట ఏమీ ఉండకూడదు క్లోజ్ చేసేయాలి శిక్షు క్షయవంతరే బురువు రెండు నేత్రాలని స్వామి బురువోరు మధ్య శివస్థానం స్వామి ఉండే స్థానం కాబట్టి రెండు నేత్రాలని ఎన్నరాయిని చూడమన్నారు అంటే ఇటు రెండు ఎన్నరాయి నుండి రెండు నాలుగు నెలల పడి బయట చూస్తున్నాం కాబట్టి శిక్షు క్షయవంతరే గురువు అన్నారు గురువోరు మధ్య శివస్థానం అక్కడ ఎవరున్నారు శివుడు ఉన్నాడు ఈ దేహమే దేవాలయం ఇంత ఉన్నటువంటిది శివుడు గురు మధ్యలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన తెలియాలనంటే రెండు నేత్రాలని స్వామి ఏం చెప్పారంటే శిక్షుల్ని బాగుగా అంతర్కేసరి మధ్య మీద చూడమన్నారు శిక్షు క్షయవంతరే గురువు ప్రాణాపానం సమకృత ఇది యోగం ఎవరికైనా యోగం ఇదే ఇంకేం లేదు ప్రాణం పైకి వెళ్తుంది అపానం కిందికి వస్తుంది ఇలా ఆడుతుంది ఇప్పుడు పైకి వెళ్తున్నటువంటి ప్రాణం అగ్నితత్వం అపానం జలతత్వం జలం పైకి పోసినా డౌన్కి వచ్చేస్తుంది అగ్ని కిందికి పెట్టిన చిక పైకి వెళ్తుంది అని చేత పైకి వెళ్తున్నటువంటి ప్రాణంతో ఓ అర్జున ఈ అపానాన్ని కూడా సమవకృత నాశ అభ్యంతర చారి నాశకం అంటే ముక్కు అభ్యంతరం అంటే అంగిలి అంగిళ్ళోంచి తీయమంటున్నారు వారు క్రియాయోగం అన్నారు మేము సిద్ధ విద్య అంటాం ప్రాణాయామం అంటాం అజప అనేక పేర్లు దీనికే ఇది అసలైనటువంటి యోగం ప్రక్రియ అంటే దీన్ని కృష్ణుడు ఇలా చేస్తూ ఉంటే ప్రాణంతో పాటు అపానంతో ప్రాణంతో పాటు అపానాన్ని ఎప్పుడు తీసి మదనం మనం చేస్తామో అపాన శక్తి తగ్గిపోతుంది అంటే అపాన శక్తి అంటే కిందికి వచ్చేది అప్పుడు ఏంటంటే ప్రాణంతో కలిసి పైకి లాగు ఈ మదనం చేస్తూ ఉంటే అపానం తగ్గి అపాన శక్తి తగ్గిపోతుంటే దేహాత్మ బుద్ధి మనకు తగ్గుతుంది ఇంద్రియాలను కూడా అడ్మిట్ చేయలేదు కదా అది ఇంది ప్రాణం ఎప్పుడైతే ఊర్ధానికి వెళ్తుందో సందేహ నివారణ అవుతుంది భగవద్గీతలో స్వామి చెప్పారు ఊర్ధన్న సమస్య అని ఊర్ధానికి జీవుని తీసుకుపోతే ఊర్ధరేతస్సు ఊర్ధ రేతస్ అదే ఊర్ధరేత విరూపాక్షాయన మౌన నమ అని చెప్పేసి రుద్ర నామాలు చెప్తుంటాము దాన్ని తీసుకెళ్ళి శుద్ధి చేయాలి ప్రాణం ద్వారా ప్రాణం గురువుల మధ్య శతిస్థానం శతం శుక్రం ఇక్కడ శుక్రం ఉంది ఇక్కడ సోనితం ఉంది ఇక్కడ స్త్రీ బీజం ఉంది ఇక్కడ పురుష బీజం ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రాణం ద్వారా అది శుద్ధి చేసి ఇక్కడ స్థాపన చేయాలి వీర్యాన్ని శుద్ధి చేయాలి ఇక్కడ శోనితాన్ని తీసుకెళ్ళి స్త్రీ బీజం తీసుకొచ్చి పురుష బీజాన్ని కలిపితే అదే దాన్ని దాన్నే సమయోగో యోగ ఉచిత అంటారు పతంజలి మహర్షి పతంజలి ఏమంటారంటే సంయోగం చేయమన్నారు సంయోగం అంటే ఏమిటి కలయిక కలయిక ఇది ఏది కలయిక శివుడు ప్లస్ బ్రహ్మము బ్రహ్మము ఇది జీవస్థానము ఇది శివస్థానం ఇట్లా స్వామి ఇలా చేస్తే నాలుగో అధ్యాయంలో కూడా చెప్పారు ఈ శ్లోకం మరి ఒక శ్లోకం రెండో శ్లోకం అడిగారు కదా మీరు అపానే జోహతి ప్రాణం ప్రాణాపాన తదాపరే ప్రాణాపాన గతి రుద్ధ ప్రాణాయామ పరాయణ అన్నారు అపానం తీసుకొచ్చి ప్రాణంలోనూ ప్రాణం తీసుకొచ్చి అపానంలోనూ జోహతి అంటే హోమం చేయాలి అంటే మనం సమిధులు వేసి అగ్నిలో హోమం చేస్తాం కదండి ఆ చేసేది బయట అది ద్రవ్యమయ్య యజ్ఞం శ్రేయోహి ద్రవ్యమయ్య యజ్ఞం జ్ఞాన యజ్ఞం అన్నారు అంటే డబ్బుతో చేయబడ్డా ఉంది జ్ఞాన యజ్ఞం కూడా జ్ఞాన యజ్ఞం కూడా ఉంది దీనికి సమిధులు ఏమి లేదు ఇంద్రియాలే సమిధులు ఆ ప్రాణంలోను వేల్స్ ఆహుతి చేయాలి ఇంద్రియాలని అప్పుడు ఇంద్రియాతీతుడు అయితే పరమాత్మ తత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాడు అది ప్రవృత్తి మార్గము ఇది నివృత్తి మార్గం ఇది జ్ఞానులు చేస్తారు అది అందరికీ ఉద్దేశించి ప్రవృత్తి మార్గాన్ని చెప్పారు అని చెప్పి రెండు కార్య రెండు కూడా శ్రేయస్సునిస్తాయని మనకు స్వామి భగవద్గీతలో చెప్పడం ఇప్పుడు అపానే జోహతి ప్రాణం అపానాన్ని తీసుకొచ్చి ప్రాణంలో కలుపమన్నారు ప్రాణాన్ని తీసుకొచ్చి అపానంలో కలుపమన్నారు జోహతి అంటే హోమం చేయటం కలుపుట ప్రాణాపాన గతి రుద్ధ ప్రాణము అపానం తాలూకా గతుల్ని నిరోధించమన్నారు అంటే నిరోధించ అటకి అడ్డాల 
అంటే అపానం కిందికి వచ్చేస్తుంది ప్రాణశక్తి కిందికి వచ్చినందువల్ల అపానం ఎక్కువ వస్తుంది దానివల్ల భూమి ఆకట శక్తి అంటే దేహాత్మ బుద్ధి కలుగుతుంది అందుచేత ఇప్పుడు స్వామి ఏమన్నారంటే అపానాన్ని తీసుకొచ్చి ప్రాణములను ప్రాణాన్ని తీసుకొచ్చి అపానాలను హోమం చేస్తే ప్రాణాపాన గతి రుద్వ రుద్వ అంటే బాహుగా మర్దన చేయాలి మర్దన చేస్తే ఏమవుతుంది అపాన శక్తి తగ్గుతుంది తగ్గినందువల్ల దేహాత్మ బుద్ధి మనకు తగ్గుతుంది ఇప్పుడు మన ఉద్దేశం ఏంటి ఇంద్రియాతీతుడు అయితేనే ఈశ్వరతత్వం తెలుస్తుందని కదా అందుచేత స్వామి ఇక్కడ ప్రాణాన్ని తీసుకొచ్చి అపానంలోను అపానం తీసుకొచ్చి ప్రాణంలోను కలిపి జ్ఞా ధ్యానం చేయమన్నారు యోగం చేయమన్నారు యోగం చేస్తే వచ్చేది ఏంటి జ్ఞానం కలుగుతుంది ఆ జ్ఞానం చేత కైవల్యం అంటే మోక్షాన్ని పొందుతాడని మరి ఉంది అందుచేత భగవద్గీత అంతా కూడా బ్రహ్మ విద్యాయం యోగ శ్రేస్త్రే శ్రీకృష్ణ అర్జున సంవాదం అసలు భగవద్గీత ఇంటర్ మీనింగ్ ఏంటి భగవద్గీత చదువుకుండే గ్రంథం కాదు అనుష్ఠాన గ్రంథం అనుష్ఠానం ఏ శ్లోకాన్ని నేను తీసుకొచ్చి మనం ప్రయోగం చేయాలి ప్రయోగం చేస్తే భగవద్గీత అర్థమవుతుంది అయితే చాలామంది ఏంటంటే చదువుకుంటున్నామే కానీ భగవద్గీతని మనం చేయాలని అంటే గీతాధ్యయన శీలస్య ప్రాణాయామ పరస్య నైవిసంతి పాపాని పూర్వజన్మ కృతాన్ని అప్పే ఉంది గీతని అధ్యయనం ఎవరైనా చేయాలంటే ప్రాణాయామం చేస్తూ గీతను అధ్యయనం చేయమని ఉంది గీత మహత్యంలో అలా చేస్తే మనకు గీత ఏంటో అర్థమవుతుంది యోగం అంటే ఏమిటో అర్థమవుతుంది యోగము అంటే కలయిక అని అన్నాము కానీ కలయిక అనేది పుస్తకాలు చదివితే మాత్రం అయ్యే పని కాదు గీతను అధ్యయనం చేయాలంటే ప్రాణాయామ పరుడే గీతను అధ్యయనం చేయాలి మాకు కూడా ఒక అనుభవం అన్నమాట అయ్యా భగవద్గీత చదవడానికి ఋషికేశ్లో నేను ఒకసారి ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు భగవద్గీత గురించి ఒక గురువు గారు చెప్తూ ఇట్లానే మీరు ఇప్పుడు ఎట్లయితే ప్రాణాయామం గురించి చెప్పారో ఒక శ్లోకానికి ఇరవై ఒక్క ఓంకారాలు కానీ ఇరవై ఒక్క అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామం కానీ చేసి ఆ శ్లోకం చదివి ఆ శ్లోకం మీద ధ్యానం చేస్తే అప్పుడు దాని ఇన్నర్ మీనింగ్ అర్థమవుతుంది అని చెప్పారు అంటే దాని క్లారిటీ ఇప్పుడు మీతో ఇంకా ఇంకా బాగా రావటం జరిగింది అదే అంటే గీతని అధ్యయనం చేయాలంటే గీత అంటే స్వరము అని అర్థం అర్థం కదా భగవద్గీత అంటే భగము అంటే యూనిస్థానం అని అర్థం గీత అంటే స్వరం అని అర్థం పారాయణ అంటే కలుపుట అని అర్థం ఏ ప్రాణశక్తి అయితే అవుట్ సైడ్ కిందికి వచ్చిందో ఆ ప్రాణశక్తిని మరలా దాని ఉత్పత్తి స్థానానికి తీసుకెళ్లి కలపాలి అది భగవద్గీత పారాయణం భగము అంటే మనసు పుట్టిన చోటు ఎక్కడ మనసు పుట్టింది తురియంలోని మనసు పుట్టి తర్వాత ఇంద్రియాలతో సంయోగం చెందుతున్నాం మహర్షులు ఏమంటారంటే చిత్తే చెల్తి సంసారే నిచ్చిలే మోక్ష హేతు అన్నారు మనస్సుకు నిచ్చిలు వస్తే మోక్షానికి హేతు చెలిస్తుంటే ఇంద్రియాదుల ద్వారా సంయోగించి ఈ బా ఫిజికల్ బాడీ నేనని చెప్పి దేహాత్మ బుద్ధితో సంసారంలో ఉంటాడు కాబట్టి మనం వేమన్న పద్యం చెప్తారు యోనిలో అన్న పుట్టి యోనిలో అన్న పెరిగి యోనిలో అన్న తెరువు కానలేక యోని చూసి పరమ యోగంబు మరసిరా విశ్వదాభిరామ వినురు వేమన్న అంటారు వేమన్న గారు ఆయన వేమన్న గారు చెప్పింది వేదాంతం కాదని వాడు గాడిదని చెరువుక్తిగా ఒక నానుడు ఉంది లోకంలోను చేత అంత హార్డ్గా చెప్తారు ఆయన యోని అంటే అక్కడ అంటే అర్థం ఏంటి ఒక మాతృమూర్తి గర్భం నుంచి మనం వచ్చాం అది అందరికీ తెలిసిన విషయం బాహ్యార్థం మరలా ఆ మాత పునః భార్య రెండోసారి ఆ స్త్రీమూర్తి భార్యగా కట్టుకుంటున్నారు తృతీయం మూడోసారి పునః పుత్రిక మరలా ఎలా వస్తుంది ఆ శ్రీమూర్తి పుత్రికగా వచ్చింది సుశేర భగవంతుడు మా ఎట్లా ఉంది మొదటి తల్లి రెండోసారి భార్య మూడోసారి పుత్రిక అంటే భావాలు మారుతుంటాయి కదా ఇక్కడ యోని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇది బాహ్యార్థం ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే యోనిలో ఉన్న పుట్టి యోనిలో ఉన్న పెరిగి యోనిలో ఉన్న తెరువు కానలేక యోని చూసి పరమ యోగంబు మరచర విశ్వదాభిరామ వినడు ఇది అందరికీ తెలిసిన బాహ్యార్థం ఇది కానీ వ్యామన ఉద్దేశం అది కాదు యోని అంటే మనసు పుట్టిన చోటు మనసు ఎక్కడ పుట్టింది పూర్వ బృగు మధ్యం నుంచి వచ్చింది బృగు మధ్య శివస్థానము అక్కడ నుండి మనసు కదిలి బయటకు వచ్చాం ప్రకృతిని చూసాం పరమాత్మ తత్వాన్ని మర్చా మర్చిపోయాం యోనిలో ఉన్న తెరువు అంటే మరి మనసుకు తెలిసింది ఆ విషయం అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలవలేదు అవుట్ సైడ్కి వచ్చాం ఇన్సైడ్ అండి యోని చూసి పరమ అంటే ప్రకృతిని చూసాడు పరమాత్మను మర్చిపోయాడు ఈ ప్రకృతి అంతా ఏంటి మాయా మాయా 
రజ్జు సర్ప భ్రాంతి అంటారు శంకలు వారు రజ్జో భుజంగవతి అంటారు శంకలు వారు ఏమంటారంటే అక్కడ త్రాడుంది నువ్వు పాముని చూస్తున్నావు అని అన్నారు రజ్జు సర్ప భ్రాంతి రజ్జు అంటే త్రాడు పాము చూస్తున్నారు త్రాటిలో కానీ అక్కడ త్రాటిలో పాముని చూడడానికి కారణం వెలుతురు లోపించింది లోపించింది పూర్తిగా చీకటి కాదు పూర్తిగా వెలుతురు కూడా కాదు కాదు సాలి చాలనటువంటి వెలుతురు వెలుతురు కాబట్టి పూర్తిగా చీకటి కూడా కాదు అయితే ఏది కనపడదు పూర్తిగా వెలుతురు కూడా ఉంటే త్రాటునే చూస్తాం అంచేత మనకు మిడిమిడి జ్ఞానం ఉంది అంటే పూర్తిగా జ్ఞానం లేకపోను లేదు జ్ఞానము పూర్తిగా నేను లేదు అంతచేత మిడిమిడి జ్ఞానం అంటారు దీనికి జీవుడికి ఉన్నటువంటి లక్షణాలు కించిజ్ఞుడు అని అన్నారు సర్వజ్ఞుడు ఈశ్వరుడు కించిజ్ఞుడు జీవుడు జీవుడు అక్కడ ఉన్నటువంటిది త్రాడని తెలియాలంటే ఏం చేయాలా వెలుతురు లోపించింది కాబట్టి వెలుతురుని తీసుకురావాలా అక్కడ మనకి ఏం కావాలా జ్ఞానం కావాలా జ్ఞానం వస్తే క్షుణంగా అర్థం అవుతుంది లైట్ పడింది అనుకో తాడో పాము క్లారిటీ వచ్చే క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది మనకు ఎప్పుడైతే జ్ఞానం వస్తుందో ఆటోమేటిక్ గా నేనే బ్రహ్మము నాకంటే అనేక ఇంకోటి లేదు బ్రహ్మం వేరుగా లేరు మమాత్మ సర్వభూతాత్మ అంటే నాలో ఉన్నటువంటి ఆత్మే సర్వజీవుల్లో కూడా ఉందని సర్వత్ర సమదర్శనం చేస్తాడు అర్థం అవుతుంది దాన్ని సమాధి అని ఏదో జీవ బ్రహ్మ ఐక్యం అని మహర్షులు అనేక పర్యాయ పదాలు చెప్పారు చెప్పారు ఒక్కొక్క పరంపరలో పరంపరలో ఒక్కొక్కలా వాడతారు కొందరు సమాధి అంటారు కొందరు జీవ శివ ఐక్యం శివ జీవ ఐక్యం అంటారు కొందరు జీవ బ్రహ్మ ఐక్యం అంటారు అనేక పర్యాయ పదాలు ఉంటాయి కానీ అక్కడికి వచ్చేసరికి యమనీయమాసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధ్యాన ధారణ సమాధి అందరి ధ్యేయం కూడా సమాధి జీవ బ్రహ్మ ఐక్యం కావడం కొరకే మోక్షం పొందడం నా మోక్షం పొందడం దానికి యోగమే శరణ్యం అంటే మోక్షము అనేది ఇప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి అడుగుతున్నాను అయ్యా మోక్షము అనేది ఈ శరీరం వదిలిన తర్వాత తెచ్చుకునేదా మోక్షము అనేది శరీరంలో ఉన్నప్పుడే తెచ్చుకునేదా శరీరం వదిలిన తర్వాత ఈ దేహ ముక్తి అంటారు కానీ ఉండంగానే కావాలి ఏదైనా సరే ఇందులో ఈ జీవాత్మ ఉండంగా పరమాత్మ తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం మోక్షం అంటే విడుదల 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 అంటే ఏంటి అజ్ఞానం పోతే ఉన్నది జ్ఞానం ఆ జ్ఞానమే భగవంతుడు దాన్ని ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అని ఋగ్వేదంలోనూ అహం బ్రహ్మాస్మ అని వేదాలు మనకు తత్వమాసి బ్రహ్మ చెప్పబడ్డాయి అంటే ఆ బ్రహ్మము బ్రహ్మవాక్యాలు అవి మహావాక్యాలు అంటారు మహావాక్యాలు ఆ బ్రహ్మము నీవయ్యే ఉన్నావు నీకంటే అన్యంగా లేదు కాబట్టి దాన్ని తెలుసుకోవాలంటే నీ లోపలికే వెళ్ళాలి అందుకు శంకరాచార్య వారు బాహ్య నిరోధించమంటారు బాహ్య నిరుద్దే మనసా ప్రసన్నత మనసా ప్రసన్నత పరమాత్మ దర్శనం ఎప్పుడైతే నీకు మనసు ప్రశాంతత వస్తుందో పరమాత్మ సాక్షాత్కారం జరుగుతుంది కాబట్టి పరమాత్మ నీలోనే ఉన్నాడు యోగి వేమన్న చిన్న పద్యం చెప్తాడు వెన్న చేత పట్టి వివరంబు తెలియక గృతము కోరున్నట్టి అతని భంగి తాను దైవం అయ్యు దైవంబు దసుర విశ్వదాభిరామ వినురువేమని వేమనార్యులు పద్యంలో చెప్తాడు చూడడానికి పద్యం చిన్న దగ్గర శుద్ధ అద్వైతం అని చెప్పారు ఇందులో వెన్న నీ మీ దగ్గరే ఉంది కానీ నెయ్యి కొరకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంటే తెలవక ఇక దేవుడు అని చెప్పేసి మనం ఏం చేస్తున్నాము అక్కడకు ఇక్కడకు కాశీ రామేశ్వరం తిరుపతి అక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు ఇక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు శ్రీశైలంలో ఉన్నాడు అని తిరుగుతుంటాం వేమన్న ఏమంటున్నాడు వెన్న నీ చేతిలో ఉంది అది కాస్తే నెయ్యి అవుతుందని వివరం తెలవక తాను దైవం అయ్యి దైవంబు తలసరా అని అంటున్నాడు అంటే మరి ఇప్పుడు దైవాన్ని ఎక్కడ అన్వేషణ చేయాలా వెన్న మీ చేతిలో ఉండేటప్పుడు నెయ్యి కొరకు మీరే ప్రయత్నం చేసుకోవాలిగా మీ దగ్గరే ఉందిగా అలాంటప్పుడు మీలోనే దైవం ఉంది మీలోనే దైవం ఉన్నప్పుడు మీలోనే ప్రయత్నం చేసుకోవాలి ప్రయత్నం జరగాలి అవన్నీ ఏంటంటే మహాత్ములు పుణ్యక్షేత్రాలు ఎందుకు అయినాయి అంటే వాళ్ళు తపస్సు చేశారు సమాధిని పొందారు తిరుపతిలోని కొంకణ మహర్షి జీవ సమాధి దానిపైన పెనుగొండ మహారాజు గారి టైంలో స్థాపన చేశారు అలాగనే జ జపానంద మహర్షి అలాగే సింహాచలంలోను మహర్షులు తపస్సు చేసి జీవ సమాధిని పొందారు కాశీలోని అయితేనేమి శ్రీశైలంలో అయితే అయితేనేమి మహర్షులు తపస్సు చేసి జీవ జీవ సమాధిని పొందారు కాబట్టి ఆ స్థలాలకు వెళ్తే ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి మనకు మనశ్శాంతి కలుగుతుంది తిరుపతి గురించి చెప్పారు కదా తిరుపతిలో ఏ మహర్షి కొంకణ మహర్షి కొంకణ మహర్షి జీవ సమాధి కొంకణ తీర్థం అంటారు దాన్ని ఇక్కడ అక్కడ అక్కడే స్వామి విగ్రహం కిందనే కొంకణ మహర్షి జీవ సమాధి ఉంది అందుకు దానికి అంత ఫవర్ తర్వాత శంకరాచార్యుల వారు ఈ శ్రీశక్రం ఏదో చేసి పెట్టి పెట్టారు యంత్రాన్ని జనాకర్షణ ధనాకర్షణ అన్ని ఉన్నాయి దాని పెట్టారు సమాధి అయ్యారు జీవ సమాధి అయ్యారు కొంకణ తీర్థం అంటారు దాన్ని కానీ ఆ రహస్యాలు ఎవరు కూడా బయట పెట్టరు అక్కడ వెంగమాంబ గారు కూడా సిద్ధిని పొందారు ఎంతో మంది అసలు ఈ రోజు మీకు పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ కూడా ఇంత జనాన్ని లాగడానికి ఆకర్షించడానికి కారణం ఏంటంటే మహాత్ములు తపస్సు చేసి సిద్ధిని పొందిన స్థలాలు అవి అందుకు పుణ్యక్షేత్రం అని అన్నారు 
ఒక విధంగా పుణ్యక్షేత్రం అంటే ఏంటంటే క్షే ఇదం శరీరము కౌంతేయ క్షేత్రము క్షేత్రమిచ్చి అభిధీయత ఈ శరీరము శరీరంలో ఉన్నటువంటి జీవుడు ఈ శరీర ధర్మాలు తెలుసుకొని ఆత్మతత్వాన్ని ఎవడ ఆత్మదర్శనం ఎవరికైతే కలుగుతుందో అట్లాంటి మహాపురుషులు సంచారం చేసినటువంటి స్థలాలు వాళ్ళు జీవ సమాధి పొందినటువంటి స్థలాలు అందుకు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఈ జనాలను ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా మనకు ఒక విధమైనటువంటి ప్రశాంతత కూడా కలుగుతూ కలుగుతూ ఎక్కడైతే ప్రాణశక్తి ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా అక్కడ అక్కడ శక్తి పుంజుకొని ఉంటుంది ఆకర్షణ పెరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఆడికి వెళ్ళగానే వీళ్ళకి కొంత హీలింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది వ్యాధి నిరోధ అంటే ఆటోమేటిక్గా లోపల ఉన్న మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఆకర్షణ అనేది కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా జరుగుతుంది ఆ విధంగా మళ్ళీ తర్వాత మామూలు గురువులను సేవించి జ్ఞాన మార్గంలోకి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అది ప్రవృత్తి మార్గము ఇది నివృత్తి మార్గం మనువే చెప్తాడు ప్రవృత్తి ఉంచి నివృత్తి ఉంచి ద్విధం కర్మ విధి రెండు విధాల ఉంది వేదంలో ప్రవృత్తి మార్గం ఉంది నివృత్తి మార్గం ఉంది ప్రవృత్తి కర్మ లక్షణం నివృత్తి జ్ఞాని లక్షణం జ్ఞాని ఏం చేస్తాడంటే నివృత్తి ఎంతసేపు కూడా అంతర్ముఖం అవ్వడానికి చూస్తాడు ప్రవృత్తి కర్మ లక్షణం ఏంటంటే మనసు నిలబడిన వారికి ఏదో దేవీ దేవత ఆరాధన యజ్ఞాలు యాగాలు బాహ్యమైనటువంటివి సమారాధనలు సంతర్పణలు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి రెండు మార్గాలు కూడా అనాథ నుండి ఉన్నాయి ఒక ట్రైన్ నడవాలంటే రెండు పట్టాలు ఉండవలసిందే కాబట్టి మార్గాలను మనం రెండు కాదండానికి లేదు ఫస్ట్ బహిర్పూజ చేసుకొని తర్వాత అంతర్ముఖం అది ఎందుకు అని అంటే అది సాంప్రదాయం అలవాటు చేశారు సాంప్రదాయం అలవాటు చేయటం అంటే మనకు అంత లాలజ్ లేదు కదా ఇప్పుడు పిల్లాడికి ఎలిమెంట్ స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఏ బీసీ అని గట్టిగా అరిసి చెప్తుంటారు ఆ ఆ అని చెప్పి వాడికి ఆడ అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు యూనివర్సిటీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ బీసీ దిద్దుకుంటాడు అట్లాగే మనం జ్ఞానం డెవలప్ అవుతున్న కొలది కూడా మనము నివృత్తి మార్గంలోనికి అడుగుతాం అయితే దీనికి గురువు విన ముక్తి నాస్తి అంటారు గర్భగీతలో స్వామి ఆచార క్రీతే కోటి కోటి గోహైదానకము గజదానం సహస్రించి ముక్తి నాస్తి గురువు విన అన్నారు గురువు లేకపోతే అనుభవజ్ఞుడైనటువంటి గురువు కావాలి కోటి ఆచారాలు మీరు చేయండి నేను చేయనివ్వండి కోటి దానంచి గిరికాయించడం కోట్ల కొలది కొండలంతా బంగారం నెట్టలు కట్టి దానం చేసినప్పటికీ కూడా ముక్తి నాస్తి గురువు విన ఆ గురువు లేకపోతే నీకు ముక్తి లేదు మోక్షం లేదు అర్జున అని చెప్పి మనకు గర్భగీతలు చెప్తారు స్వామి అర్జునుడికి అర్జునుడికి మూడు గీతలు చెప్పారు ఒకటి భగవద్గీత అది అందరికీ తెలుసు ఉత్తర గీత అన్నది కొంచెం మందికి తెలుసు అంత దాంట్లో అంత యోగం గురుండే ఉంది అలాగే గర్భగీత అనేది చాలా అసలు చాలా ఫైనల్ దాని పేరే తెలియదు జ్ఞానం గురుండి ప్రస్తావన చేస్తారు యోగం ఇప్పుడు ఉత్తర గీతలో యోగంగా ఇరువురు కూర్చునే గుహ్య సంభాషణ చేస్తారు కృష్ణ ఆ రోజు నాకు భగవత్తత్వాన్ని చెప్పారు తత్వాన్ని చెప్పారు అర్థంగా మళ్ళీ ఉత్తర గీత వస్తుంది మళ్ళీ రెండోసారి అడుగుతాడు గుహ్యంగా కూర్చొని గురు శిష్యుల సంభాషణ అది నాకు ఆ తత్వాన్ని గురుండి చెప్పండి సమక్షంగా అంటే అప్పుడు యోగం గురుండి చెప్తారు భగవద్ ఉత్తర గీత ఉత్తర గీత గర్భగీత ఎప్పుడు వచ్చింది గర్భగీత తర్వాత జ్ఞానం దాంట్లో సాధన కూడా మీరిపోయి ఉంటారు అది జ్ఞానం గురించి ప్రస్తావన చేస్తుంది అది ఎన్ని శ్లోకాలు ఉంటుంది అది ఇరవై ఆరు శ్లోకాలు ఎన్ని ఉంటాయి చిన్నది చాలా చిన్నది చిన్నది అది మనకి అందుబాటులో ఉంది ఇరవై ఆరు అది దొరకటం లేదు ఇరవై ఆరు శ్లోకాలు అనేది యోగతో రావాలి గల గర్భగీత ఎన్ని శ్లోకాలు ఉంది దొరకలేదు మేము ప్రయత్నం చేసాము గర్భగీత దొరకలేదు చిన్న చిన్న బుక్కే యోగతారావళి కూడా ఉంటుంది అది ఇరవై ఆరు శ్లోకాలు అయిన ఉంటాయి యోగతారావళి యోగ శంకరాచార్యులు వారు యోగతారావళి విన్నాను యోగతారావాలి అన్నది మహావతార బాబా దగ్గర నుండి యోగం తీసుకుంటారు శంకరాచార్యులు వారు కాశీలో ఒక యోగ ఆత్మకథలో పరమహంస గారు రాస్తారు యోగతారావల్లో ఇరవై ఆరు శ్లోకాలు ఉంటాయి అందులో మొట్టమొదటి శ్లోకంలో స్వామి ఏం చెప్తారంటే శంకరాచార్యులు వారు సపాద లక్ష సదా శివోక్త అని లయావ దానాని వసంతలోకే నాథానుసంధాన సమాధిమేకం మన్యామహే మాన్యతమం లయాన ఉత్తమం లయయోగం అన్నటువంటిది ఉత్తమైనటువంటిది నాథానుసంధానం ఉంది ఓ నాథానుసంధమా నీకు నమస్కారం అని చెప్పి శంకరుల వారు నమస్కారం చేస్తారు లక్షాపాతికి వేలు మార్గాలు ఉన్నాయట భగవంతుని చేరుకోవడానికి అందుకు ఒక్కొక్కరు డెవలప్మెంటల్ ఎనర్జీ వాళ్ళ వాళ్ళ స్థితిగతులను బట్టి వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తుంటారు ఎవరిది తప్పని చెప్పడానికి లేదు కానీ సిద్ధాంతం దగ్గరికి వస్తే మాత్రం అందరూ అందరూ కూడా ఒకే సిద్ధాంతం సిద్ధాంతం అన్నది ఒకటే ఇంకా అన్ని ఒకటి ఉండవు అందుకొరకు ఏంటంటే ఒక లక్షాపాతికి వేలు మార్గాల్లో ఉత్తమైనటువంటి మార్గము నాదానుసంధానము లేక లయయోగం అని చెప్పేసి ఉంది మేము ఆ నాదానుసంధానం లేక లయయోగాన్ని మేము చేస్తున్నాం దాన్నే సిద్ధ విద్య అంటారు స్వామి క్రియాయోగం అంటారు మహావతార్ బాబు ఇప్పుడు ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేది ఉంది ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేది మీరు చెప్పిన సాధన ద్వారా సాధ్యం అంటున్నారు ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి చాలా మంది యూత్ అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహంలోనే పడి 
ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇంద్రియాలకు బానిసలు బానిసలు అయిపోయి సినిమాలు కావచ్చు ఇంట్లో హౌస్ వైఫ్ కూడా సీరియల్ కి ఎంత బానిస అవుతున్నారో అందరూ తెలిసిన విషయమే సీరియల్ కి బానిస అవుతున్నారు హౌస్ వైఫ్ ఇట్లా స్టూడెంట్స్ వచ్చేసరికి నెట్ కి వాట్సాప్ లకి ఫేస్బుక్ లకి అది అవసరమే ఇప్పుడు ఉన్న కాలంలో ఒకటి ప్రచారం కావాలంటే అవసరమే ఒక మాధ్యమం ఇప్పుడు మన ఇంటర్వ్యూ ఉంది ఇంత సిద్ధ విద్య ఇంత అన్నప్పుడు అది ఒక స్టూడెంట్ కి మనం పెడితే అది చూడ్డు కానీ ఏదో ఒక హీరోయిన్ ఏదో ఒక టైటిల్ పెట్టి హీరోయిన్ ఈ రోజు ఏం చేసింది అని టైటిల్ పెడితే తక్కువని అది క్లిక్ చేసేలా చూస్తారు ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ సో అట్లాంటి వాళ్ళకి మీరు చెప్పే ప్రక్రియ ఏ విధంగా సహకరిస్తుంది ఎనీ వన్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది సహకరిస్తుంది ఎందుకంటే క్రీ చేయాలి అనుభవిస్తుంది ఎందుకు అంటే ప్రాణానికి మనసుకు సంబంధం ఉంది చెలే వాతే చెలే బిందు వాయువు చెలుస్తూ ఉంటే మనసు చెలుస్తుంది మనసు చెలుస్తుంటే వాయువు చెలుస్తుంది నిచిలే నిచిలే భవేత్తు యోగ షోడం అని ఒప్పని శత్రువు చెప్పారు మహర్షులు వాయువు చెలిస్తే మనసు చెలుస్తుంది మనసు చెలిస్తే వాయువు చెలుస్తుంది కాబట్టి వాయువు నిచ్చిలమైతే మనసు నిచ్చిలం అవుతుంది మనసు నిచ్చిలమైతే వాయువు నిచ్చిలం అవుతుంది రెండింటికి విడది అయినటువంటి అవినాభావ సంబంధం ఉంది కాబట్టి ప్రాణాయామం ద్వారా మన ఆర్యులు మనస్సుని కంట్రోల్ చేసుకున్నారు కంట్రోల్ చేసుకుని ఇంద్రియాతీతులు అయ్యారు అందుకు మీకు ఇందాకలా చెప్పాము భగవద్గీతలో ఇరవై ఏడో శ్లోకం ఐదో అధ్యాయము కర్మ సన్యాస యోగంలోను ఇరవై ఏడో శ్లోకంలో ప్రయోగం చేస్తే ఏమొస్తుంది అని అంటే స్వామి చెప్పారు అక్కడ ఏది ఇంద్రియ మనోబుద్ధి ఇరవై ఎనిమిదిలో రిజల్ట్ ఇరవై ఏడులో ప్రయోగము రిజల్ట్ అనుభూతి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొరకు కడుపు నొప్పి వచ్చింది ఒక పేషెంట్కు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు బాబు నాకు కడుపు నొప్పి వచ్చింది అని అంటే రాత్రి ఏం తిన్నావు అంటే బాబు గాలి బూళ్ళు తిన్నాను అంటే డైజెషన్ అవ్వలేదు అని చెప్పి దాని జీర్ణం అవడానికి ఏదో మందిస్తారు అంటే అది ఫ్రీ అయిపోతుంది జీర్ణం అయిపోతుంది అంటే ఫ్రీగా అయిపోతాడు అలాగే మనము కూడా ఈ ఇంద్రియాల లోని నానా బాధలు పడుతున్నాం దాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలన్నటువంటి సమస్య అందరికీ ఉంది కొందరు పూజలు చేస్తున్నారు పుస్తకాలు చేస్తున్నారు పుస్తకాలు చదువుతున్నారు దానాలు చేస్తున్నారు యజ్ఞాలు చేస్తున్నారు క్రతులు చేస్తున్నారు ఎలా చేసినా పరమాత్మను పొందాలన్న ధ్యేయం ఒకటి దానికి గాను స్వామి ఇరవై ఏడో శ్లోకంలోను ప్రయోగం చేస్తే ఇరవై ఎనిమిదిలో అనుభూతి చెప్పారు ఎతి ఇంద్రియ మనోబుద్ధి ఇతవుతాడట వాడు మనోబుద్ధి మనస్సు బుద్ధి విగత ఇచ్చ దేని ఎందు కోరిక లేనటువంటి వాడు అవుతాడట మరి కోరికలే కదా మనకు దుఃఖానికి కారణం బుద్ధ భగవానుడు కూడా అదే కదా చెప్తారు దుఃఖానికి కారణం కోరికలు కోరికలు లేకుండా ఉండాలంటే మనసు చెల్లిస్తుంటే కోరికలు ఉండనే ఉంటాయి ఒకటి తర్వాత ఒకటి 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 తర్వాత ఒకటి అందుకు స్వామి యోగం చెప్పారు దీన్ని చేస్తూ ఉంటే ఎతి ఇంద్రియ మనోబుద్ధి మనస్సు బుద్ధి విగత ఇచ్చ దేని ఎందు కోరిక ఉండదు భయ క్రోధ భయం ఉండదు క్రోధం కోపం ఉండదు ఎస్ సదాముక్తి అవసహ ఎల్ల వేళలా ముక్తుడే బ్రతికి బట్ట గట్టి ఉండగా ఇందాక మీరు పోయిన తర్వాత మోక్షం ఉండేటప్పుడు మోక్షం అన్నారే స్వామి ఉంటుండంగానే మోక్షం ఇలా చేస్తే మోక్షం వస్తుంది అని అన్నారు సదాముక్త అటువంటి వాడికి సదాముక్తుడే వాడికి బంధం లేదు అని చెప్పేశారు ఇరవై ఎనిమిదో శ్లోకంలో రిజల్ట్ ఇరవై ఏడులో ప్రయోగం చెప్పారు ఎనభై ఇరవై ఎనిమిదిలో అనుభూతి చెప్పారు మీరు ఇట్లా చెప్పారు బాగానే ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఇందిరీ నిగ్రహం అనే దానికి మీరు సమాధానం అయితే ఇప్పుడు చాలా మంది ధ్యాన సాధన చేస్తారు మీకు పిరమిడ్ లో కావచ్చు చాలా మంది చేస్తున్నారు చేస్తున్నారు అనేక ప్రక్రియలు వాళ్ళు మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు పర్ డే చేశారనుకున్నారు చేసినప్పుడు వాళ్ళకి విశ్వశక్తి వస్తుంది విశ్వశక్తి వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇంద్రియాలు ప్రకోపితం అవుతాయి ఎందుకంటే ప్రాణశక్తి వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఫస్ట్ డే ఎలివేట్ అయ్యేది కామ క్రోధ లోభ మదమాచర్యాలు కామ క్రోధ లోభ మదమాచర్యాలు యాక్టివేట్ అవుతాయి సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఆటోమేటిక్ గా ఒక మూడు గంటలు ధ్యానం చేస్తున్నారు దీంట్లో దేంట్లోనో పడి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక వాటర్ ట్యాంక్ కి నీళ్లు బట్టి కింద ట్యాప్లన్నీ దిప్పినట్టే ఉంటుంది డెలివరీ అయిపోతుంది ఏదో ఒక రూపంలో ఓకే దీని వల్ల సాధన వాళ్ళకి ప్రయోజనం ఉంటుందా లేదా సాధన వల్ల ప్రయోజనం లేకపోవడం ఏంటి ఉంది ఇప్పుడు సాధన చేశారు చేసి మళ్ళీ ఇంద్రియాల్లో పడి కొట్టుకుంటున్నారు కొట్టుకుంటున్నారు సాధన చేస్తున్నారు ప్రాణశక్తి తెచ్చుకుంటున్నారు కానీ మళ్ళీ ఇంద్రియాలకు లోనితం అవుతున్నారు అంటే సాధన చేసే వాడికి ఇంద్రియ అంటే లోన్ అవ్వడం లోన్ అవ్వకూడదు కదా లోన్ అయ్యే పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు సాధన అది ప్రయోజనోత్తకంగా ఉంటుందా లేకపోతే అప్రయోజనంగా ఉంటుందా అప్రయోజనం అంటూ ఏం లేదు మనకు భగవద్గీతలో ఆరు అధ్యాయంలో స్వామిని ప్రశ్నిస్తారు అర్జున్ ఇప్పుడు 
నా కొరకు ప్రయత్నం స్వామి కొరకు ప్రయత్నం చేస్తాడు ప్రయత్నం చేసేవాడు భ్రషుడు అయిపోతాడు యోగం చేస్తాడు పొందుదామని భ్రషుడు అయిపోతే ఏమవుతాడని ప్రశ్నించాడు కదా నా ఈ కళ్యాణ కృత్య దుర్గతి స్వామి చెప్తాడు నా సంబంధమైనటువంటి కర్మలు చేశాడు కాబట్టి వాడికి దుర్గతి లేదు అర్జున ప్రాప్య పుణ్య సుశీనాం శ్రీమతాంగేహి యోగ భ్రష్టోపు సాయితే అంటే వాడికి ఏ విధమైన ఆయన రాసిన లేదు కానీ భ్రషుడు అయిపోతాడు భ్రషుడు అయిపోయినప్పటికీ కూడా మరల నెక్స్ట్ జన్మలోనూ ప్రాప్తుడు అయ్యి ఆ గర్భ శ్రీమంతుడిలో పుట్టి ఎక్కడైతే సాధన విడిచిపెట్టాడో అక్కడ నుండి కంటిన్యూ చేస్తాడు అని చేత నష్టపోడు నష్టపోయే పోతాడు మధ్య అదే యోగ భ్రష్టం భ్రష్టుడు అయిపోయాడు యోగ భ్రష్టత్వం యోగ భ్రష్టత్వం అంటారు అయినా అయినా వాడికి మాత్రం రిజల్ట్ ఉందని చెప్పారు ఎక్కడైతే సాధన విడిచిపెట్టాడో మరలా ఆ సాధన విడిచిపెట్టి శరీరం విడిచిపెట్టినప్పటికీ కూడా నన్ను నన్ను గురించి ప్రయత్నం చేశాడు కాబట్టి నన్ను పొందడానికి ప్రయత్నం చేసే శరీరం పోయినా మరలా నెక్స్ట్ జన్మలోనూ ప్రాప్తుడు అయ్యి ఆ గర్భ శ్రీమంతుడింట్లో పుట్టి అక్కడి నుండి మరలా యోగం వంక యోగులు వంక ఆకృష్ణుడు అయిపోతాడు తనకు తెలవకుండా వెళ్ళిపోతాడు ఎందుకంటే ఇది వరకు జన్మలో చేస్తున్నాడు కదా నిద్రకు పూర్వం ఉన్నటువంటి జ్ఞాపకము స్మృతి నిద్ర లేచిన వెంటనే వస్తుంది అట్లాగే ఈ సాధన చేసినటువంటి వాడికి ఈ విధంగా జరుగుతుంది అది యోగం యోగి గురి యోగి గురిండి ప్రశ్నించారు యోగ భ్రష్టుడి గురిండి ప్రశ్నించారు అందరికంటే యోగి అధికుడు తపస్సు చేస్తారు కృషి చెందిన రథంలో ఇవన్నీ చేస్తుంటారు శాస్త్రజ్ఞానం చదువుకొని పాండిత్యం నేర్చుకుంటారు కర్మలు చేస్తారు అట్లాంటి వాళ్ళందరికంటే యోగి అధికుడు తస్మాత్ యోగి భవార్జున అని చెప్పి ఆరో అధ్యయనాన్ని స్వామి చెప్తారు కాబట్టి నువ్వు యోగి కా అని చెప్తారు అందరికంటే యోగి అధికుడు అని అంటారు ఇప్పుడు యోగ భ్రష్టత్వం గురించి చెప్తారు అయ్యా యోగి అహంకారం కొంతమంది మాస్టర్స్ అహంకారత్వంతో నేనే గ్రేట్ ఇప్పుడు చాలా ఇష్యూస్ మనం చూస్తున్నా నన్ను పాదపూజ చేయాలంటే ఇన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టాలి అంటే నేను ఓపెన్ గా అడుగుతున్నాను కొన్ని లక్షల ఖర్చు పెట్టాలి కొన్ని లక్షలు ఖర్చు నాకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వాలి అంటే ఇన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టాలి నా దగ్గర యోగ విద్య నేర్చుకోవాలంటే ఇన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టాలి సో ఇలా మనీతో యోగ విద్యని క్యాలిక్యులేట్ చేసే వాళ్ళు నేను ఇంత గొప్పవాడిని అహంకార పూరితంగా ఉండే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సమాధానం ఏంటి ఇది యోగ భ్రష్టత్వం అంటారా లేకపోతే యోగము అహంకారం కలిస్తే అది యోగత్వం అవుతుందా అహంకారం కలిస్తే అది యోగం యోగత్వం ఎట్లా అవుతుంది అహం పోయేదే యోగం అహం రహిత పదార్థమే బ్రహ్మం కాబట్టి అహం ఏ కోసి అని ఉన్నా సరే నేను గొప్పవాడిని అని కానీ నేను ఏదో మేధావిని అని కానీ నేను యోగిని ఇతరులు తక్కువ అని ఉన్నటువంటి అంచనా వేసుకుని మనసులోని ఏ కోసి అని ఉన్నా వాడు యోగ్ కాడు అని చేత సర్వత్ర సమదర్శనం కావాలి ఆ లెవెల్ ఆఫ్ మెంటల్ ఎనర్జీ స్థితి వచ్చినప్పుడు అందరినీ అలా ఈక్వల్ మమాత్మ సర్వభూతాత్మ అన్న స్థితిని వాడు సంపాదించుకుంటాడు అందరినీ ప్రేమిస్తాడు అప్పుడు వాడు పనికి వస్తాడు ఇప్పుడు మీకు దాని గురించి ఒక ప్రత్యక్ష రాగంలో ఒక పద్యం కూడా ఉంది విజయనగరంలో భవరాజు నారాయణ దాస్ గారు అని ప్రత్యక్ష రాగం అని బుక్ రాస్తారు చాలా గొప్పవారు విజయనగరం పేరు విజయనగరం ముందు తర్వాత విజయనగరం విజులన్నీ అక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు గొప్పవాళ్ళు విద్యల నగరం విద్యల నగరం విద్యలకి ఆలవాలం విజయ విజయనగరం తర్వాత విజయనగరం పేరు వచ్చింది అనుకోండి ఎందుకంటే ఎక్కువ కూడా సిద్ధ విద్యలు కేరళ నుంచి ఈ యొక్క శ్రీకాకుళం విజయనగర ప్రాంతం వాళ్ళు ఎక్కువ నేర్చుకున్నారు ఆ తర్వాత గోదావరి ప్రాంతానికి కొంత ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి అక్కడి నుంచి గోదావరి ప్రాంతం నుంచి జపాన్ విదేశస్తులు కూడా అక్కడికి వచ్చి నేర్చుకోవడం జరిగింది చాలా పవర్ఫుల్ గా జరగటం జరిగింది అది చాలా లింక్ ఉంది అది మన ఆంధ్ర చరిత్రలో చదువుకుంటే చాలా విషయాలు తెలియబడతాయి విజయ బాగా అభ్యసిస్తారు కష్టపడతారు అక్కడ శ్లోకం ఏదో చెప్తాను అక్కడ విద్యరాజు నారాయణ దాస్ గారు చెప్తారు వారు దండకారణ్యంలో వెళ్ళిపోతున్నారు సీతా లక్ష్మణ రాముడు సమేతంగా వెళ్ళిపోతూ ఉండగా ఒక మనుష్య భాషలో ఒక శిల సంభా సంభాషణ చేసిందంట రండి రండి కోదండ రామయ్య ఈ పొదలో ఇంచుకసేపు నా పైన్ వసింపుడయ్య మత్ పురాకృతి పుణ్యం పెట్టుతో కదా రండి రామయ్య నా పుణ్యం పూర నేను ఏం చేసుకున్నానో ఈ బండ మీద కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోండి గుదులై వేరేది ద్రాక్ష పండ్లు ఇవే గుత్తు గుత్తులుగా ద్రాక్ష పండ్లు ఉన్నాయి తీసుకోండి మంచినీళ్ళు వెళుతున్నాయి తీసుకోండి అసలు విశ్రాంతి తీసుకోండి అని చెప్పేసి మనుష్య భాషలో సంభాషణ చేస్తుందంట ఆ శిల లక్ష్మణుడు వెళ్ళడానికి ఇంకొక సంకోషిస్తున్నాడు అలస కదా లక్ష్మణ నీవు కూడా ఈ అలసగ మనం ఎందు విశ్రమించు ఎందు విశ్రాంతి తీసుకు అని చెప్పి కూర్చున్నారు విశ్రాంతి తీసుకున్నారు మహాత్ములకి మంచి వాళ్ళకి ఈ రోజు కానీ ఆ రోజు కానీ చిన్న ఉపకారం చేసిన ప్రత్యుపకారం ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తారు అప్పుడు 
రాముడు ఆనందాన్ని పట్టలేక ఓసిలా మాకింత శ్రమ తీర్చావు మీ మీద శ్రద్ధ తీర్చుకొని మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నీకు ప్రత్యుపకారం చేయలేకపోతున్నా ఏం కావాలో కోరుకు అన్నాడు అంట రాముడు అంటే ఆ శిల అంటుందట మనిషి భాషలో ఒక మహారాజుగా నునరింతునందువ వ్యసనములకు తప్పి మసల లేయను ఒక మహాధనవంతు నొనరింతు నందువ పొరలు కప్పిన కళ్ళు తెరువలేను ఒక మహా ఒక మహా ఉద్యోగి నొనరింతు నందువ అధికార గర్వము ననపలేను ఒక మహా పండితు నొనరింతు నందువ మాత్సర్య గుణమును మానలేను నన్ను నరుడుగా పుట్టించు కన్న ఇప్పుడున్న చందాన శిలగాన యుండ నిమ్ము విదిత గుణశీల శ్రీరామచంద్ర నృపాల అని మనుషు భాషలో సంభాషణ చేసిందట శిల నేను ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఉన్నానో ఒక పెద్ద చక్రవర్తిగా చేస్తే వ్యసనాలకి తప్పుకుని మెసల్లేను పెద్ద ధనవంతుడిగా నన్ను సృష్టిస్తే కళ్ళుకు పొరలు కప్పుతాయి ఒక పెద్ద ఉద్యోగిగా నన్ను పుట్టిస్తే ఆ అధికారం చేత ఆ అధికారాన్ని నేను సద్వినియోగం చేసుకోలేను ఒక పెద్ద పండితుడిగా నన్ను తయారు చేసి సృష్టిస్తే నాకు మాత్సర్యం వస్తుంది వాడికేం తెలుసును వీడికేం తెలుసును అని చెప్పేసి అహం వస్తుంది కాబట్టి నన్ను నరుడుగా మానవుడుగానే పుట్టించుకు ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఉన్నానో శిలగా ఆ శిలగానే నన్ను ఉంచు అని చెప్పేసి ఆ శిల కోరుకుందన్నట్టు భోగరాజ నారాయణ దాస్ గారు చెప్తారు అని చేత ఏంటంటే ఈ అహంకారాలు అన్నటువంటి మనిషిలో కామన్గా జీవ జీవుడికి ఉన్నటువంటి లక్షణాలు మాయా ప్రభావం చేత నేను గొప్ప అన్నటువంటి భావన పరమేశ్వరుడు గొప్ప ఆయనలో ఐక్యత చెందడం కొరకు మనం అందరం ప్రయత్నం చేయాలి అలా రీక్వల్ ఆత్మ సోదరులు మనం అందరం ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు మమ్మల్ని గురువులే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మనం తాకొద్దు మేము గ్రేట్ మేము గొప్ప మేము ముత్తిని పొందాం లేకపోతే లేకపోతే మేము ఇట్లా మేము ఇంత రుద్రాక్షలు వేసుకున్నాం లేకపోతే మేము ఇంత పీఠాధిపతులం లేకపోతే మా ఆసనం ఇంత గొప్పగా ఉండాలి మేము బంగారు ఆసనం మీదే కూర్చుంటాం మేము అన్ని చోట్లకి రాము ఇట్లాంటి వాళ్ళు అది అహంకారంగా తీసుకోవాలా వాళ్ళ సాధన గొప్పతనంగా తీసుకోవాలా ఎందుకంటే ఒక సాధన చేసిన వాడికి మమాత్మ సర్వభూతాత్మ అని వచ్చినప్పుడు ఈ ఆసనాలు ఈ యొక్క మండపాలు ఇవన్నీ దేనికి అనేది నాకున్న ఆలోచన అలా అన్నప్పుడు ఈక్వల్గా ఉండేసి చెప్పాలి కానీ ఈ యొక్క బంగారపు ఆసనం ఒక కిరీటము ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకొని మళ్ళీ లేకపోతే మమ్మల్ని ఇలా గుర్తించాలి లేకపోతే మా సాంప్రదాయం ఇది అని వేసుకొని ఉంటాం అనేది దాన్ని మీరు ఏ విధంగా భావిస్తారు అంటే అహంకారం ఉంది స్వామీజీకి అని చాలా మంది అంటారు అది మనస్సుకు సంబంధించిన విషయం కానీ స్వామీజీలకు మట్టు మాత్రం యువకు మట్టు మాత్రం బంగారాలు కావాలి వేషం కావాలి రుద్రాక్ష మాలలు వేసుకోవాలి లేకపోతే ఇంకేదేదో అంగామా ఆర్భాటం చేయాలన్నటువంటిది వాళ్ళ భావనలో ఉండదు ఎందుకంటే సమానత్వం వాళ్ళ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి వేష్టి భావన ఉండదు రియల్ యోక్యే ఆమె రీచ్ అవ్వలేనప్పుడు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆ స్థితికి రీచ్ అవ్వని వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఉంటాయి రీచ్ అయినటువంటి వాళ్ళకి ఏకోదర సహోదరులు మా స్వామి ఏం చెప్పారంటే ఏకోదర సహోదరులు ఒకే ఒక ఎనర్జీలోంచి మనం అంతా వచ్చాం అలా రీక్వల్ అంతా ఆత్మస్వరూపులు ఆత్మ సోదరులు అందుకు ఆత్మ నమస్కారం చేస్తుంటాం మేము ఒకరికి ఒకరు నమస్కారం చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ గురువు అని శిష్యుడు అని కాదు మేము విద్య ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు విద్య ఇచ్చిన వాళ్ళు విద్య పుచ్చుకున్న వాళ్ళు ఇద్దరు సహోదరు ఇద్దరు కూడా సహోదరు ఆత్మకు నమస్కారం చేస్తారు వీరు ముందరు నేర్చుకున్నారు ఆ తర్వాత నేర్చుకుంటున్నారు అంతే తేడా అంటే అంతే అంతే తేడా అందుకే వేమన్న గురువు శిష్యుడు అవును శిష్యుడు గురువు అవును గురు శిష్యుడు గురుతో ఒకటి అవును అన్నారు ఒకప్పుడు శిష్యుడే గురువు అవుతాడు ఒకప్పుడు గురువు కూడా శిష్యుడే కదా ఒక ఆయనకి అంతచేత ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము మా గురుదేవులు శివానంద పరమహంస గారికి శిష్యులు శివానంద పరమహంస గారు గురువు వారికి వారి దగ్గర నేను నేర్చుకున్నాను ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు ఏమన్నా నన్ను గురువు అని అంటారు కానీ అది ఏంటంటే పరంపరలో ప్రయోగం చేస్తూ ఉంటే క్వాలిఫైడ్ అయితే పర్వాలేదు వాళ్ళు గురువు అన్నంత మాత్రాన్ని మనం ఇదైపోతే కాదు కాదు దానికి కావలసినటువంటి క్వాలిఫైడ్ అయ్యవాలి అయినప్పుడు లక్షణాలు ఉంటే సరిపోతుంది లక్షణాలు లేనప్పుడు ఎదగాలి అందుకు చూడండి ఇప్పుడు మనకు గురుగీతలో పార్వతీదేవితో ఈశ్వరుడు చెప్తాడు గురుర్ బ్రహ్మం గురుర్ విష్ణుం గురుర్ దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మం తస్మయ్ శ్రీ గురువే నమ అందరం అంటాం సాక్షాత్ పరమేశ్వరుడు గురువు 
మరి అవి ఇప్పుడు క్వాలిఫైడ్ ఉండాలి కదా మరి క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నాయంటే ఉన్నాయా లేవా అన్నటువంటిది మనం చూసుకోవాలి శ్లోకంలో అఖండమండలా అఖండం చరాచరం అంట అంటే విశ్వాన్ని మొత్తాన్ని వ్యాపించి ఉన్నవాడు ఆయనే పరమేశ్వరుడు పరమేశ్వరుడు గురువు గురువు అంటే విశ్వాన్ని ఇచ్చారు అలాగే జగద్గురు అన్న జగత్తుని గురువుగా కలిగిన వాడు జగద్గురు జగత్కే గురువుగా కలిగిన వాడు జగద్గురు అంత విశిష్టమైన గురుస్థానాన్ని సింపుల్ గా తీసుకు అంటే అంటే వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇట్లాంటి అహంకార భావనలు వస్తాయి ఇంకా అహంకారం అనే కాన్సెప్ట్ ను వదిలేసి మీరు చెప్పిన దాంట్లో కుండలని విద్యలోని ఊర్ధ్వరేతస్సు అధోరేతస్సు అంటే ఏమిటి వీటికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఏంటి కొద్దిగా చెప్పగలుగుతాను ఊర్ధ్వరేత విరూపాక్ష నమో ఉన్నమ అని రుద్రనామాల్లో మనం చదువుకుంటాం రేతస్సు అంటే శుక్రము రజస్సు అంటే శోణితము ఇది స్త్రీ బీజము పురుష బీజము బ్రువోర్ మధ్య శశిస్థానం శీతం శుక్రం బ్రూ మధ్యలో శుక్రం ఉంది ఈ సింధు సంకాశం రవిస్థానం శీతం రజ ఇక్కడ హృదయ స్థానంలో క్షోణితం ఉంది ఈ స్త్రీ బీజాన్ని తీసుకొచ్చి పురుష బీజంలో కలపడమే సంయోగం సంయోగం అన్నారు అది స్త్రీ పురుషుల కలియిక కూడా స్త్రీ పురుషులు అంటే ఫిజికల్గా కలిసేది క్షణికమైనటువంటి ఆనందం మీ లోపల మీరు కలిపేటప్పుడు అది బ్రహ్మానందం అవుతుంది నిజమైనటువంటి స్త్రీ ఇక్కడ ఉంది ఇదే పార్వతీ పరమేశ్వరుడు కళ్యాణం ఇదే రాధాకృష్ణుడు కళ్యాణం ఇదే సీతారాముడు కళ్యాణం రామాన్ని పదానికి అర్థం ఏంటి రకారం బ్రహ్మస్వరూపం అకారం శక్తి రుచిత ఇక్కడ సీత ఉంది ఇక్కడ రాముడు ఉన్నాడు ఇక్కడ కృష్ణుడు ఉన్నాడు ఇక్కడ రాధాదేవి ఉంది ఇక్కడ పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడు ఇక్కడ పార్వతీదేవి ఉంది వీడు శివశక్తి కలికయే అదే యోగము జీవబ్రహ్మ ఐక్యం దాన్ని నిజంగా కలిపేటప్పుడు మనకు నిజమైనటువంటి ఆనందము కలుగుతుంది ఆ శుక్రంలో వీర్యం ఉంది ఆ వీర్యాన్ని డ్రై చేయాలి ఓర్ధరేత చేయాలని అంటే శుక్రంలో వీర్యం ఉండేటప్పుడు మనస్సు చెలిస్తుంది అందులో ఊది ఊది ముద్ద కట్టించాలి బ్రహ్మకపాలంలో పిండం వేయాలని ఉంది మనకు చూడండి బ్రహ్మకపాలం వెళ్ళి పిండం వేసుకుంటారు ఎవరికి వారు వేసుకుంటే మరి ఇంకా ఎవరు వేయకలేదు అంటారు అనేది ద్వైతం ద్వైతం అద్వైతంలో ఏంటంటే యోగులు ఆ వీర్యాన్ని శుద్ధి చేసి దాన్ని రసమని అంటారు మా స్వామివారు దాన్ని దొంగిలించగలకి వెళ్ళేటప్పుడు అమితమైన ఆనందం కలుగుతుందని సిద్ధవేదంలో చెప్తారు సిద్ధవేదం బుక్కు రాశారు స్వామి శివానంద పరమహంస గారు దానికి మరలా కొన్ని ఉపనిషత్తులు తీసుకొచ్చి మా గురుదేవులు రామానంద పరమహంస గారు యోగామృతం అనే ఒక గ్రంథాన్ని కూడా రాశారు అనేక ఉపనిషత్తులు కూడా కోర్ట్ చేశారు అదండి అసలు సిద్ధ విద్య అంటే ఏమిటి అని చెప్పేసి కొంతమంది ప్రశ్నిస్తే స్వామివారు మా గురుదేవులు ప్రమాణాలు తీసుకొచ్చి ఉపనిషత్తులు అది పెట్టి రాశారు చేత ఇక్కడ వీర్యాన్ని ఊది ముద్ద కట్టించాలి వీర్యంలో వాటర్ ఉంది అందుకు మనసు తెలుస్తుంది ఓదాలని అంటే ఎక్కడ ఓదాల శుక్రం ఉండే దగ్గర ఓదాల పాదరసాన్ని పట్టుకోవడం ఎంత కష్టమో శుక్రాన్ని నిల్చోబెట్టడం కూడా కష్టం అది సృష్టి రహస్యం కాబట్టి ఇది దాన్ని ఊది ముద్ద కట్టించాలంటే లోపల వేమన్న గారు చెప్తారు బయట ఊదితే లోహాలు కరుగుతాయి లోపల ఊదితే లోకాలే కరిగిపోతాయి అంటారు కాబట్టి లోపల ఊదాల ఆ లోపల ఊదేది సిద్ధ విద్య లేక ప్రాణాయామము అజప్ప గాయత్రి అదానుసంధానము కుండలి యోగము హంస మంత్రము సోహం మంత్రము ప్రణవోపాసన అనేక పేర్లు జీవబ్రహ్మ అయిపోయింది దానికి పేర్లు పెట్టి పిలిచారు ఈ యొక్క వీర్యశక్తిని ఆటోమేటిక్ గా స్పైనల్ సుష్మాడిగుండా సాహస్రాన్ని తీసుకొచ్చి తీసుకెళ్లి చాలా మంది యోగులు ఇక్కడ నిలిపేసి తాటి నుంచి లాగా చేసేసి దానికి జుట్టు కనపడకుండా ఈ యొక్క తలపాకని బ్రహ్మముడి వేస్తారు అనేసి బ్రహ్మ అంటే పెద్ద పెద్ద యోగులు ఎందుకు కట్టుకుంటారు అంటే నాకు ఋషికేశ్ లో ఒక పెద్ద యోగి మన యొక్క అది సెక్సువల్ ఫ్లూయిడ్స్ ని స్పిరిచువల్ ఫ్లూయిడ్స్ గా మార్చి ఇక్కడ ముడి వేస్తే అదే మనకి ఆరాగా మారి బ్రహ్మ తేజస్ గా అట్రాక్షన్ గా మారుతుంది అప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఏ గృహంలో కూర్చున్నా కానీ ప్రపంచం ఆ గృహ దగ్గరికి వస్తుంది అనేసి చెప్పడం జరిగింది ఒక ఋషికేశ్ ఋషికేశ్ లో వశిష్ట గృహ దగ్గర బద్రీనాథ్ లో వశిష్ట గృహ అనేది ఇక్కడ ఋషికేశ్ వశిష్ట గృహ కొద్దిగా పైకి వెళ్లేటప్పుడు ఉంటుంది అక్కడ స్వామీజీని కలిశారు కలిసినప్పుడు చెప్పినటువంటి ప్రక్రియ ఏంటి అని చెప్పారు ఊది ముద్ద కట్టించాలనుకుంటే చెప్పారంటే అశ్విని ముద్రలకు ఆధారంగా చేసుకుని ఒక ప్రక్రియ నేర్పించారు 
అది చేశాను కొన్ని రోజులు చాలా రిజల్ట్స్ అనమాట చాలా బాగా అనిపించింది వారు ఒక ప్రక్రియ అదే నేను ఫస్ట్ లో మీకు మొదటి ప్రశ్నలో కూడా కాయసిద్ధిగా చెప్పాను దాన్ని ఎక్కువ వేదాద్రి మహాముని గారు ఇక్కడ అంటే సౌత్ ఇండియాలో ఎక్కువ ప్రచారం చేశారు మనకి అడయార్లో తమిళనాడులో వారి ఆశ్రయం ఉంది వేదాద్రి మహాముని గారు బాగా పరిచయం చేశారు వారికి కూడా వారి కనెక్షన్ ఉంది వేదాద్రి మహాముని గారి గురువు గారితో ఇప్పుడు నాకు ఎవరైతే అక్కడ చెప్పారో వారు చెప్పిన తర్వాత నేను అసలు వేదాద్రి మహాముని గారు అంటే ఎందో సర్చ్ చేసి ఇక్కడ కూడా వెళ్ళటం జరిగింది ఇప్పుడు లేరు వారు నైంటీస్ లో సమాధి అయ్యారు వారి అండర్లో ఇప్పుడు నాగేశ్వర మహర్షి గారు అని కొంతమంది వారి పరంపరని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు పరంపరని కొనసాగిస్తున్నారు వారు కాయ సిద్ధి పేరుతో ప్రచారం చేస్తున్నారు వారు చెప్పే ప్రక్రియ ఏంటంటే మన స్పైనల్ కాలం అనేది ఉంటుంది కదా ఫిలాసఫికల్ సైడ్ బ్రహ్మనాడి అంటారు వజ్రనాడి బ్రహ్మనాడి అనేక పర్యాయ పదాడిలో ఉద్వరీత జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ రీచ్ అవుతారు అనేది చెప్పిన యథార్థం అది అయితే దానికి క్రియ అన్నది ముద్ర ముద్ర చెప్పారు మీకు ఓన్లీ అశ్విని ముద్ర తులుగా చేయాలి ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఇంకా ముద్ర ముద్ర సరిపోదు ప్రిక్రియ చేయాలి అంటే వారు కొంత వారి క్లారిటీ వారు ఇచ్చారు సో నాకు అప్పుడు అప్పుడు ఉన్న అవగాహనకి అది అర్థమైంది ఇది నేను ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను చదువుతుంది అప్పుడున్న నాకున్న అవగాహనకి గ్రహించారు ఆ గ్రహింపు వారు ఇంకా చెప్పేవారేమో వారు చెప్తున్నది హిందీ తమిళ్ మిక్స్ అయి ఉంది కాబట్టి మనకి అంతగా అర్థం అర్థం కాదు కాబట్టి మనకు అర్థమైన మనము అర్థం చేసుకున్న ఇప్పుడు మనం ఇంటర్వ్యూ ఎంత చూసినా వారికి ఉన్న స్థాయిని బట్టి వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు తప్పితే చెప్పింది ఒరిజినల్ పాయింట్స్ అర్థం చేసుకోవాలంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ ఎనర్జీని బట్టి అర్థం చేసుకుంటారు ఈ ఉద్వరేతస్సు అధోరేస్తుడు సృష్టి ఓర్ధరేతస్సు సృష్టి లైమ్ లైమ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రక్రియ ప్రకారం ఆటోమేటిక్ గా ఉద్వరేతస్ ప్రక్రియ జరిగింది ఒక కాలేజీ స్టూడెంట్ చేశారు వాడికి సంసారం మీదనే విరక్తి కలుగుతుంది కదా విరక్తి కలిగినప్పుడు ఫ్యామిలీ లైఫ్ అనేది ఉండదు కదా ఉండదు విరక్తి కలిగినప్పుడు ఉండదు ఉండదు సో ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు సన్యాసులుగానే మారతారు కానీ ఈ సంసారి సంసారంలో ఎలా ఉంటాడు ఉండదు ఉండదు మీరు ఉండనా సరే ఉండినా సరే వాడి తాలూకా తీరుతిన్నులు వేరే ఉంటాయి అదే ఇప్పుడు సంసారంలో మీరు ప్రక్రియ చేసే ఒక అబ్బాయి అన్నాడు ప్రక్రియ చేయని అమ్మాయి ఉంది లేదా ప్రక్రియ చేసే అమ్మాయి ఉంది ప్రక్రియ చేయని అబ్బాయి ఉంది వీళ్ళిద్దరికీ ఎట్లా పొంతన కుదురుతుంది ఒకరేమో ఇంద్రియాలతో ఉంటారు ఇంకొకరేమో వైరాగ్యంతో ఉంటారు అట్లాంటి సంసారాన్ని ఎలా మీరు బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఇద్దరు ఒకటే ఉండాలా మార్గాన్ని ఇద్దరు అనుసరించాలి అందుకు మా స్వామి శివానంద పరమహంస్ గారు రూల్స్ రాశారు సిద్ధ విద్యార్థులు అన్నటువంటి వాళ్ళకి యోగం చేసే వాళ్ళకి ఇద్దరు కూడా యోగం చేయాలి ఒకరు చేస్తూ ఉంటే వివాహం చేసుకుంటే ముందు వాళ్ళని అడిగి ఆ అమ్మాయి కూడా వివాహం ముందు వివాహానికి ముందు విద్య తీసుకోవాలి లేదా అబ్బాయి తీసు చేయకపోతే అబ్బాయి అమ్మాయి చేస్తూ ఉంటే అబ్బాయి కూడా తీసుకోవాలి అని రూల్స్ లో రాశారు ఇద్దరు చేస్తే ఇద్దరికి సమానత్వం ఉంటుంది ఒకే మార్గంలో ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇద్దరు కూడా చేయకపోతే ఒకరు ఎమోషన్ లో ఉండేసి సంసారికి సన్యాసానికి ప్రయత్నం చేస్తారు జ్ఞానం కొరకు తూర్పు పడమట్లా ఉంటారు ఆటోమేటిక్ గా ఇబ్బంది పడేదానికి ఇబ్బందికి గురి అవుతారు తర్వాత వాళ్ళ మనస్తత్వాలు వాళ్ళ తర్వాత ఒక బ్లడ్ అంతా మొత్తం అంతా చేంజ్ అయిపోద్ది యోగం చేసే వాళ్ళకు ఒక మీకు ఇంకోటి కూడా నేను ఓ చోటు చదివాను ఒక యోగత్వ సాధన చేసి అయ్యా ఇది రామాయణంలో కూడా కోట్ చేయడం జరుగుతుంది మనకి లవకుశలు జన్మ ముందర రాముడు సీతా వారు పద్నాలుగేళ్ళు అరణ్య వాసం తర్వాత వారు సంసారిక జీవితం అంటే వారిలో ఇంత యోగత్వ సాధన ద్వారా వచ్చినటువంటి బీజము చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది అనేది విన్నా దీన్ని మీరు ఎట్లా భావిస్తారు ఎట్లా దాన్ని వివరణ అంటే యోగి కర్మలు చేయమని మనకు భగవద్గీతలో ఉంది స్వామి యో యోగస్థకుడు కర్మాన్ని సంఘం తక్కువ ధనంజయ సిద్ధ్యా సిద్ధి సమూహతో సమత్వం యోగ ఉచితే ఎప్పుడైతే యోగి రీచ్ అయ్యాడో కర్మలు చేస్తాడో వాటికి అంటపడ్డు అని చెప్పారు స్వామి యోగ కర్మస్ కోసం యోగం చేసినందు వల్ల కర్మలో ఒక నేర్పడుతున్నాను అంటే అటాచ్మెంట్ ఉండదు చేస్తాడు కర్మలు కానీ అటాచ్మెంట్ ఉండదు యోగి అయిన తర్వాత
అది ఎట్లా అంటే పద్మపత్రం వివాంబస్ అని స్వామి కూడా చెప్తారు భగవద్గీతలో తామరాకు నీటిలోనే ఉంటుంది నీటికి తామరాకు ఎట్టి సంబంధం లేదు ఇట్లా కొంతమంది సిద్ధి పురుషులు యోగులు కర్మలు చేస్తున్నారు ఉన్నారు కూడా ఇది వరకు ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా తక్కువగా ఉంటారు అంటే యోగ సాధన చేసిన చేసిన అనంతరం గోలికి రీచ్ అయిన తర్వాత ఒక స్థితికి వెళ్ళిన తర్వాత వారి ద్వారా కలిగిన పిల్లలకి మామూలు వారి ద్వారా కలిగిన పిల్లలకి చాలా వ్యత్యాసం భయ వ్యత్యాసమే ఉంటుంది అంటారు చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది డిఫరెన్స్ ఏంటి మీరు ఆ డిఫరెన్స్ అంటే వీళ్ళు అనుభూతి చెంది ఉన్నారు తల్లిదండ్రులు కాబట్టి ఆ జీన్స్ వీళ్ళలో ఉంటాయి అందుకు వాళ్ళ వైబ్రేషన్స్ వాళ్ళ మనస్తత్వం వాళ్ళ తాలూకా క్రియలు వేరేగా ఉంటాయి ఈ చేయనటువంటి వాళ్ళు భౌతిక ప్రపంచం మీద వాళ్ళ మనస్సు అంతా కూడా ఉంటుంది భౌతిక ప్రపంచంలో తినుట తాగుట ఆహార నిద్ర భయం ఐదు నుంచి ఏతత్ పశుభి సమాన నరాణం జ్ఞానం నరాణం అతి కో విశేషు జ్ఞానేని హీన పశుభి సమాన అని ఉత్తర గీతలో స్వామి చెప్తారు ఆహారం తీసుకోవడం నిద్ర చేయడం మైథిన క్రియలు సంతానోత్పత్తి వీటి ప్రక్రియలోనే ఉంటారు వీళ్ళు అంటే దేహాత్మ బుద్ధి కలిగిన వారు ఈ శరీరం ఎందుకు వచ్చింది అందుచేత ఈ వచ్చి వచ్చేదానికి తినడానికి వాటికి వచ్చిందని చెప్పేసి వాళ్ళు ఈ నిద్ర చేయటము మైథిన క్రియలు చేయడము సంతాన ఉత్పత్తి భయము వాళ్ళ పెంపకంలోనే ఉంటారు కానీ అన్యంగా ఇంకొక శక్తి ఏదో విశ్వంలో పనిచేస్తుంది దైవిక శక్తి దాన్ని పొందాలన్నటువంటి ఐడియా వాళ్ళలో రాదు వీళ్ళు ఆ జీన్స్ ఉంటాయి వీళ్ళు రీచ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు మనకి బై బర్త్తోనే కొన్ని సంస్కార ప్రక్రియలు పుంసావన సంస్కారం అని ఒకటి ఉంది చాలా మందికి తెలియదు నైంటీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ తెలియదు అంటే ఏంటంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీగా ఉన్నప్పుడు మనకి థర్డ్ మంత్ ప్రెగ్నెన్సీగా ఉన్నప్పుడు హోమం చేసి హోమ ప్రసాదాన్ని తీసి తల్లికి తండ్రికి ఇస్తే ఆ హోమ ద్రవ్యం ద్వారా అంటే హోమంలో నివేదన చేసిన తర్వాత వచ్చేటటువంటి ప్రసాదం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రసాదం మిగిలింది నైవేద్యం యజ్ఞపురుషుడికి ఇచ్చి స్వీకరించడం జరుగుతుంది ఆ స్వీకరించిన తర్వాత ఆ యొక్క థర్డ్ మంత్ నుంచి ఈ సిక్స్ మంత్స్ వరకు పెరిగితే ఆ పెరిగిన తర్వాత సోల్ ఏదైతే ఎంటర్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి వీళ్ళు యోగాగ్నితో కూడిన ఆలోచనలే ఉంటాయి ఉంటాయి సద్బుద్ధి ఆలోచనలు ఆలోచనతో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ కూడా ఆ జీన్స్ కూడా మారేదానికి ఆస్కారం ఉంది అంటారు అది ఎలా మారుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రయత్నం కూడా చేస్తారు ఎందుకంటే ఆ జీన్స్ తల్లిదండ్రుల తాలూకా జీన్స్ కదా పిల్లలు అంతేత వాళ్ళు కూడా ప్రయత్నం మరి ఇలా చేస్తారు చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు రీచ్ అవ్వడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది వితౌట్ యోగా నో ఎనర్జీ వితౌట్ ఎనర్జీ నో షాల్వేషన్ హౌ టు క్రియేట్ మెంటల్ ఎనర్జీ బ్రెయిన్ మెక్యూర్ అయ్యే విద్య యోగము పుస్తకాలు చదివాము భజనలు చేసాము యజ్ఞాలు చేసాము అంటే ఇదంతా అన్ని ప్రవృత్తి మార్గాలు ఇవన్నీ మీరు చదువుకోండి ఎన్ని గ్రంథాలు ఆదిత్య చతుర్వ వేద అని ధర్మశాస్త్రాన్ని మానవ యావై నజాన తరిమి పాకపాత్రలో గరిటి తిరుగుతుంది ఆ గరిటికి దాని టేస్ట్ ఏం తెలుస్తుంది చతుర్వేదాలు చదువుకున్నప్పటికీ కూడా తెలియపడదు అని అన్నారు దాన్ని రుచి చూసిన వాళ్ళు రుచి చూసిన చూడాలని అంటే డు యోగా యోగం చేయాల్సిందే చేసినటువంటి వాడు ప్రాక్టికల్ ఆలో చూస్తుంది అసలకి మీ భాషలో అటు పతంజలి గారు ఒక రకంగా చెప్పారు యోగాన్ని భగవద్గీతలో యోగం అంటే ఒకలాగా చెప్పారు అలాగే మనకి శివ సూత్రాల్లో ఒక రకంగా చెప్పారు బ్రహ్మ సూత్రాల్లో ఒక రకంగా చెప్పారు అంతా ఫైనల్ ఎండింగ్ అంతా ఆత్మానుభూతి అని చెప్పారు యోగా అంటే సిద్ధ విద్య ప్రకారం అసలు మీనింగ్ ఏంటి మీనింగ్ ఏంటంటే దానికి ప్రమాణం కూడా ఉంది యోగం అంటే మీకు ఒక యోగం నాకు ఒక యోగం ఆయనకు ఒక యోగం లేదు అందరూ యోగము యోగము అంటే అప్రాప్తి ప్రాప్తి యోగం తద్రక్షణం క్షేమం అప్రాప్తంగా మన బుద్ధికి ఏదైతే భగవతత్వం తెలియబడలేదు మనం యోగం చేస్తూ ఉంటే అది తెలియాలి తెలియచేసేదే యోగం సమత్వం యోగ ఉచిత అని కృష్ణుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్పారు యోగం చేసిన తర్వాత సమత్వ బుద్ధి వస్తుంది అలా ఈక్వల్ అన్నటువంటి భావన మనిషిలో ఏర్పడుతుంది మార్పు చెందుతాడు అందరినీ కూడా ప్రేమిస్తాడు అమాత్మ సర్వభూతాత్మ అన్న స్థితికి దృష్టిని జ్ఞానమయంగా మార్చుకొని సృష్టిని బ్రహ్మమయంగా చూసే నేర్పు రావాలి వాళ్ళు ఆ మార్పు రాలేదని అంటే అది అది యోగం కానే కాదు కాబట్టి యోగము అంటే దానికి ప్రమాణం ఏం చెప్పారంటే మహర్షులు త్రిషిక్ బ్రాహ్మణ ఉపనిషత్తులోన అందరికీ అదే యోగం మీరు ఎవరైతే కావచ్చు పతంజలికి అయినా సరే కృష్ణుడికి అయినా సరే శివ సూత్రాలు కావచ్చు భగవద్గీత కావచ్చు ఇంకా ఏమైనా కావచ్చు ఎవరు చెప్పినా యోగము అన్నారా యోగములో అన్నారా యోగము యోగం అంటే ఏకవచనం బహువచనమా యోగం అంటే ఏకవచనం ఏకవచనమే అక్కడ ఈ సృష్టిలో ఈశ్వరుడు ఎంత ఉన్నారు ఒకసారి జీవుడు ఎంత ఉన్నారు జీవుడు ఒకటే మరి జీవుడు ఒకడు ఈశ్వరుడు ఒకడైనప్పుడు వాళ్ళు ఇరువురు కలిగి ఎన్ని మార్గాలు ఉంటాయా అదే బ్రహ్మనాడి సుషుమ్నాడి మార్గం ఆ మార్గాన్నే వాళ్ళు సూచించారు అందుకు యోగములు అని ఎక్కడ అనలేదు 
యోగమో అని అన్నారు అయితే ఈరోజు ఏంటంటే యోగాన్ని అనేక కక్షల్లోనికి దింపేసి డబ్బులు తీసుకొని యోగం చెప్తున్నారంటే సిగ్గు వేస్తుంది మన సాంప్రదాయాన్నే కొంచెం కించిపరుస్తున్నారని అర్థం సరే ఏదో అవసరం అంటే అది వేరే సంగతి కానీ అవసరానికి బ్రహ్మ విద్య ఉపదేశ కాలానికు దానికి కట్టాలు కానుకలు అనడానికి లేదు మా స్వామి ఏం చెప్పారంటే సత్యవాక్కులు చెప్పి ఈ విద్యని ఉపదేశం కుడి చేవిలో ముమ్మారు ఊదే నీవు గురువు వాడు శిష్యుడు అన్నటువంటి భావన నీకొద్దు అని చెప్పి ఈ విద్యని చెప్పమన్నారు దానికి కట్న కానుకలు ఏంటంటే నీ లోపల ఉన్నటువంటి అతడు శిష్యుల్లో ఉన్నటువంటి దురభ్యాసాలు ఏవైనా ఉంటాయి తాగేదానికి తినేది నాన్ వెజిటేబుల్ అవి తింటారు కదండి మత్తు పైన సేవిస్తూ గుటకాలు ఇవన్నీ వేసుకుంటూ ఉంటారు కదా పొగ తీస్తారు కదా దానివల్ల లోపటికి బాడీ పాడవుతుంది అవి కఠినంగా ఇచ్చేయమన్నారు ఉపదేశ కాలంలోనూ అవి చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాటి జోలికి వెళ్ళకూడదు ఈయన చెప్పినటువంటి విద్యకి అదే కఠనం కాబట్టి చెప్పి చెప్పిన తర్వాత ఈయన చేసుకుంటూ పోతూ ఉండాలి అయితే యోగము అంటే ఇక్కడ ఏకవచనమే జీవుడు ఒక్కడే అని ఒప్పుకున్నారు కదా అంటే ఫిజికల్ బాడీ ఎనభై నాలుగు లక్షలేవో చెప్పారు కానీ బాడీ చూస్తే యథార్థంగా ఉన్నాయి కానీ జీవన్ చూస్తే ఒకటే కదా అట్లాగే ఈశ్వరుడు కూడా ఒకటే కదా మరి ఒకరిని ఒకరిని కలియడానికి మార్గం కూడా ఏకైక మార్గం ఒకటి ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఏ రియల్ యోగ యోగము అంటే ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చెప్తున్నారు మహర్షులు ఏమి త్రిశక ప్రేమ ఉపనిషత్తులు ఉంది యోగము అన్నదానికి అప్పుడు మీకు ఒక యోగం నాకు ఒక యోగం లేదు ఎత్ ప్రాణాపానయో రైచ్యం స్వరజో రేతసోస్థత సూర్య చంద్ర మసోర్యోగో జీవాత్మ పరమాత్మను యావహి ద్వంద్వజాలస్య సంయోగో యోగ ఉచితే అని త్రిషిక ప్రేమ ఉపనిషత్తులు ప్రమాణం ఉంది ఎత్తు ఏదైతే ప్రాణ అపానం కలిగి అది యోగం అన్నారు ప్రాణం ఎక్కడుంది హృది ప్రాణం గుదే అపానం గుదం అంటే కిందికి వచ్చేసింది గుదం అంటే అంగిలని కూడా చెప్పొచ్చు అంగిల్లోకి ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ప్రాణశక్తి కిందికి వచ్చేస్తుంది ఇంద్రియాలతో సంయోగం చెందుతుంది సంయు సంయోగం చెంది కింది ముఖంగా అధోముఖంగా వచ్చేస్తాడు ప్రపంచ అభిముఖుడు అయిపోయాడు ఏదైతే ప్రాణం అపానం కలియక అది యోగం అన్నారు ప్రాణం పైకి వెళ్తుంది అపానం కిందికి వస్తుంది కాబట్టి ఈ అపానాన్ని ప్రాణంతో కలిపి కలపాలి లాగి మదనం చేసి కలపాలి స్వరజో రేతసోస్థత రేతస్సు రజస్సు కలియక యోగం అన్నారు రేతస్సు ఎక్కడుంది గురువోరు మధ్య శతిస్థానం శతం శుక్రం ఇక్కడ రేత పురుషు బీజం ఉంది సింధూర రాత సంకాశం రవిస్థానం స్థితం రజ ఇక్కడ సూర్యుడు ఉన్నాడు రవి ఇక్కడ రజస్ ఉంది స్త్రీ బీజం ఉంది ఈ స్త్రీ బీజాన్ని తీసుకొచ్చి పురుష బీజంలో ఐక్యం చేయాలి దట్ ఈజ్ ఏ యోగం అన్నారు రజో రేతస్సులు ప్రాణ పానయోర ఐక్యం స్వరజో రేతస్వత సూర్య చంద్ర మసోర్యోగం హృదయస్థానే దివాకర పురువోరు మధ్య వసేష్ చంద్ర ఇక్కడ చంద్రుడు ఉన్నాడు ఇక్కడ సూర్యుడు ఉన్నాడు వీళ్ళిరువురు కలిగే యోగము జీవాత్మ పరమాత్మను ఇది జీవస్థానము ఇది పరమాత్మ స్థానము యావహి ద్వ ఈ జీవుని తీసుకొచ్చి పరమాత్మలో ఐక్యం చేయాలి యావహి ద్వంద్వజాలస్య ఏవైతే ఈ రెండు ద్వంద్వంగా రెండుగా ఉన్నాయో సంయోగ యోగ ఉచితే ఆ రెండింటిని యాగం చేయటం యోగం అని చెప్పారు ఇప్పుడు ఎన్ని యోగాలు ఉన్నాయండి ఎన్ని యోగాలు ఉన్నాయి అయితే ఇది అందరం చేయాలి అదే యోగం యోగం అనేసరికి పతంజలికి అయినా కృష్ణుడు చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా శివ సూత్రాలు చదువుకున్నా ఏం చదువుకున్నా వాట్ ఈజ్ యోగ అంటే ఇది యోగం ప్రాణాపానం ఐక్యం యోగము రజోరేతస్సులు ఐక్యం యోగము జీవబ్రహ్మముల ఐక్యం యోగము సూర్యచంద్రుల ఐక్యం యోగం ద్వా ద్వంద్వంగా రెండు ఉన్నాయి ఆ రెండింటిని యాగం చేయటం యోగం సంయోగ యోగ ఉచితే సంయోగం చేయటమే యోగం కలపటమే యోగం అయితే ఇప్పుడు చాలామంది శంకరాచార్యులు కానివ్వండి వివేకానందుల వారు కానివ్వండి అలాగే మనకి సన్యాసాశ్రమం నడుపుతున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా బ్రహ్మచర్యము దాని విశిష్టత స్వామి శివానంద వారు కూడా ఇది ఋషికేశ్ లో శివానంద శివానంద గారు బ్రహ్మచర్యము దాని విశిష్టత గురించి చాలా చెప్పారు చెప్పారు దాన్ని బ్రహ్మచర్యము దాని విశిష్టతని ఇంకా ఎలా మనం కాపాడుకోవాలి దాని విశిష్టత ఏంటి బ్రహ్మచర్యం పాటించడం వల్ల కలిగే లాభాలు ఏంటి బ్రహ్మచర్యం వీరి లాభం సర్వ తపస్సులు తాలూకా గమ్యం బ్రహ్మచర్యం కొరకే అయితే బ్రహ్మచర్యము రెండు విధాలుగా ఉంటుంది నైష్టిక బ్రహ్మచారి గృహస్థ బ్రహ్మచారి అని విడిచిపెట్టేసి ఆ జీవితం వివాహం చేసుకోకుండా ఉన్నది నైష్టిక బ్రహ్మచారి గృహస్థ బ్రహ్మచారి అంటే విధుడు మొదలైనటువంటి వాడు గృహస్థ బ్రహ్మచారిగా ఉన్నారు గృహస్థ బ్రహ్మచారి అంటే గృహస్థంలో ఉండి యోగి అయ్యి బ్రహ్మచర్యంగా ఉండొచ్చు బ్రహ్మచర్యం అన్నటువంటి పదానికి మీనింగ్ ఏంటంటే బ్రహ్మము ప్లస్ చర్యం నిరంతరం మన మనస్సుని బ్రహ్మ మీ అందు చర్యింప చేయాలి హాత్మే కాం దిల్ మే రామ్ అంటారు భక్త తుకారాం గారు చేతులతో పనులు చేసుకో నిరంతరం కూడా బ్రహ్మ చింతనలో ఉండు అని అంటారు నిజమైన బ్రహ్మచారి వాడే ఎందుకంటే అనన్య చింతలోకి వెళ్తున్నాడు 
అయితే ఈ బ్రహ్మచర్యం అన్నటువంటిది వీర్యలాభం అని పతంజలి మహర్షి కూడా చెప్తారు చాలా అవసరం అయితే ఈ బ్రహ్మచర్యానికి సాధన ప్రాణాయామం అన్నటువంటి యోగం తెలియకపోతే మనస్సు నిలవదు ప్రాణాయామం చేస్తూ చేస్తూ ఉండగా మనస్సు శుద్ధి అయ్యే తారకం మనశుద్ధి కారకం అంటారు మహర్షులు ఈ తారక విద్యను చేస్తూ ఉంటే మనస్సు శుద్ధి అవుతుంది శుద్ధి అయినందువలన మన శరీరం మీద మనకే జుగుప్స్ రావాలి ఎందుకంటే ఇది రక్తమాంసాలతో కూడుకొని మలమూత్ర బాండాగారం అన్నారు పతంజలి మహర్షి దీన్ని ఎంత శుద్ధి చేసినా సబ్బు షీకాయిపోయి ఎంత ఎన్ని చేసినప్పటికీ కూడా ఇది శుద్ధి కాదు ఎందుకు తింటున్నాము మలము మూత్రము సప్తధాతువులతో కూడుకున్నటువంటి ఈ దేహం ఇవన్నీ తయారవుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి ఇది శుద్ధి అయ్యేదే కాదు కాదు కాబట్టి బ్రహ్మ బ్రహ్మం ఎందు ఎవరైతే చెరింపజేస్తారో ఆటోమేటిక్గా మనస్సు శుద్ధి అయిన తర్వాత బ్రహ్మంలో విలీనమవుతుంది మనస్సు అప్పుడు ఈ శరీరంతో ప్రక్రియలు చేస్తున్న గృహస్థ బ్రహ్మచర్యాన్ని ఆచరిస్తున్న కాడ వాడు బ్రహ్మచారి అన్న కాయేన మనస వాచ పరస్త్రీ నామ విభర్చనం కాయం అంటే శరీరము మనసు అంటే సంకల్పము వాక్కు చేతను పరస్త్రీని విభర్చన చేసి ఋతవు స్వభార్య సంగమం బ్రహ్మచర్యం పరమం తప అని జాబాలకు మహర్షి జాబాలకు ఉపనిషత్తులు చెప్పారు కాబట్టి గృహస్థుడికి కూడా బ్రహ్మచర్యం పాటించవచ్చు అయితే ఈ బ్రహ్మచర్యం కాపాడుకోవడానికి ఆహారము నియమం ఉండాల నివాస నియమం ఉండాల సంసర్గ నియమం కూడా ఉండాలి ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో కలియకూడదు ఆహారం ఏది పెడితే అది తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఆహారం తాలూకా సూక్ష్మాంశమే మన మనస్సు మన మత్తిష్కం కాబట్టి ఆహార శుద్ధి సత్వశుద్ధి అన్నారు మనం శుద్ధమైనటువంటి ఆహారం తీసుకుంటే శుద్ధమైన మనస్సు వస్తుంది దానివల్ల మన ఆలోచనలు కూడా మారుతాయి సాత్విక ఆహారం తీసుకోవాలి అది ఎద్దన్నం తద్మన యద్భావం తద్భావతి అని అంటారు ఎద్దన్నం తద్మన ఎత్తిన అన్నం ఎలాంటిది అయితే భావన కూడా అట్లాగే మనసు కూడా అదే అవుతుంది యాదం చెప్తుంది అయితే మన బ్రహ్మచర్య నియమంలో ఎవరైతే ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉంటారో వారికి మనసు మీద కూడా పట్టు వస్తుంది అంటారు దీనికి మీరు ఇచ్చే వివరణ బ్రహ్మచర్య మీద మనసు కూడా పట్టుంటుంది బ్రహ్మచర్యాన్ని ఆటోమేటిక్ గా వారు వీర్యరక్షణ చేసుకోగలిగితే ఆటోమేటిక్ గా కూడా మనస్సు వారి కంట్రోల్ లో ఉంటుంది అనేసి దీనికి వివేకానందలు వారు చెప్పింది ఏంటంటే మీరు థర్టీ డేస్ వీర్యరక్షణ కానీ చేస్తే మీరు యూత్ లో ఉన్న యంగ్ స్టార్ అయినా చాలా మంది థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మనసు నీకు వశమవుతుంది అంటే నీ ఆలోచనలు అదే ఒక ఆరు నెలలు కానీ మీరు బ్రహ్మచర్యాన్ని వీర్యరక్షణ చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఒక అరవై శాతం అని అలా వన్ ఇయర్ చేయగలిగితే డెబ్బై శాతం అని మూడేళ్లు చేయగలిగితే ఒక ఎనభై ఏడు నుంచి తొంభై శాతం ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ చేస్తే ఈ మాయని దాటుతారు అంటే అంత సాధన అంటే వీర్య రక్షణ అనేది చేయగలిగితే మీరు ఫస్ట్ లో ఆయన చెప్పిన ప్రక్రియ ఏంటంటే ఫస్ట్ లో బలవంతంగా అయినా అనే బలవంతంగా అయినా చేయండి అందుకు దానికి నియమం పెట్టుకోండి నియమం పెట్టుకోండి నేను బ్రహ్మచారిగా ఉండాలి ఉంటాను అన్న ఒక నియమం పెట్టుకోండి వారు దాంట్లో చెప్పింది కూడా మనకి ఇప్పుడు అయ్యప్ప స్వామి మాలు వీళ్ళు వేస్తారు కదా ఫార్టీ డేస్ ఫార్టీ డేస్ దానికి ఈ రూల్స్ ఎందుకు పెట్టారు అనే దానికి కూడా చెప్తూ ఆటోమేటిక్ గా మాల వేస్తే నలభై రోజులు వీళ్ళు నీ నియమంలో ఉంటారు నియమంలో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ముప్పై శాతమో నలభై శాతమో రీచ్ అవుతుంది ఒక మైండ్ వాళ్ళ కంట్రోల్ లోకి వస్తుంది అబ్బా మాల వేసిన తర్వాత మేము బాగుంటున్నాం మా మనసు బాగుంది మా ఆలోచన బాగుంది అనే దానికి మెయిన్ ముఖ్య భూమిక ఇదవుతుంది అనే అనేది నేను వారి యొక్క అంశాల్లో చాలా డీప్ టెస్ట్ అనమాట ఇది పై పైన వివేకానంద గారి గురించి అయితే తెలియదు చాలా డీప్ గా వారి వెళ్ళినప్పుడు తెలుస్తుంది అది దానికి ఆధారం శంకరాచార్యుడు గారు చేసుకొని చెప్పారు శంకరాచార్యుడు గారి ఆధారం మహోదా బాబాజీ ఉంది అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరి లింక్ ఉంది సో దీని గురించి మీరు ఇచ్చే వివరణ ఇచ్చే వివరణ అంటే బ్రహ్మచర్యం వల్ల మనస్సు ప్రభావితం ఎలా అవుతుంది అనేది బ్రహ్మచర్యం వల్ల మనస్సు ప్రభావం అవుతుంది ఎందుకంటే మనస్సు ఎప్పుడైతే ఇంద్రియాతీతుడు అవుతాడో ఆటోమేటిక్గా ఈ వీటి ఇంద్రియాల మీద జుగుప్స్ వస్తుంది యోగి వేమన్న కూడా అదే అంటాడు ఇంద్రియముల రోసి ఈసుని చూడరా అంటాడు ఇంద్రియాల ఎందు రోత కలగాలి మన శరీరం మీద మనకి జుగుప్స్ రావాలి వచ్చినప్పుడు అవుతుంది అయితే ప్రాణం కంట్రోల్లోకి వస్తే కానీ మనసు కంట్రోల్లోకి రాదు ప్రాణానికి మనస్సుకు విడదీయిన సంబంధం ఉంది నిరంతరం కూడా అనన్య చింతలో ఉండాలి ఊది ఊది ముద్ద కట్టించాలి అని అంటారు కఫాల మోక్షం అంటారే దాంట్లో ఉన్న వాటర్ పోవాలి ఏది శుక్రంలో ఉన్నటువంటి వాటర్ కూడా పోవాలి ఈ బ్రహ్మచర్యానికి చాలా కట్టుపెట్టు కట్టుబాట్లు ఉండాలి నివాస నియమం ఉండాలి ఇప్పుడు జైమిని ఉన్నారు వ్యాసుడు ఉన్నారు ఓ రోజు జైమిని భా భారతాన్ని తెలుగుస్తుండగా వ్యాస భారతాన్ని బలవాన్ ఇంద్రియగ్రామం విధ్వంస నాపికర్షత అని రాశారు అంటే 
ఈ విద్వాంసుణ్ణి కూడా ఇంద్రియాలు విద్వాంసుణ్ణి ఏం చెయ్యి అని చెప్పి రాశారు దానికి వ్యాసులు వారు ప్రత్యక్షమయ్యి మరలా స్త్రీ రూపంలో దా వచ్చి వ్యాసుడు రాసినటువంటి భారతాన్ని మార్చాడని శిష్యుడికి జైమినికి బుద్ధి చెప్పదామని చెప్పి ఒక అర్ధరాత్రిలో బయలుదేరి నాయన నేను వస్తానని చెప్పి కుటీరంలో ఉండమని మరలా ఆయన ఒక స్త్రీ రూపం దాల్చి జైమినికి స్త్రీ రూపం దాల్చి జైమినికి బుద్ధి చెప్తారు అన్నట్టు మనకు చరిత్ర ఉంది అంటే ఆయన అర్ధరాత్రి అప్పుడు వెళ్తారు చల్లటి గాలి వస్తుంది ఆ పాకలో నేను అభలను అర్ధరాత్రి అయింది నాకు కాపాడండి అని ఆయన పిలుస్తున్నట్టు జైమిని తలుపు తీసేసేసరికి వ్యాసులు వారు మంచి స్త్రీ రూపం ధరించేటట్టు అంటే ఆయనకు అది అలా మార్చి రాశాడు కదా ఈయనకి ప్రాక్టికల్గా చెప్దాం అన్నట్టు ఉద్దేశం చేత ఆయన మంచి స్త్రీ రూపం దాలుస్తాడు ఏంటి యోగులు కోరుకున్నటువంటి రూపం వస్తుంది కదా అట్లా కృష్ కృష్ణుడు కూడా పదహారు వేల మంది దగ్గర పదహారు వేల మంది గోపికల దగ్గర కూడా పదహారు వేల మంది కృష్ణుడు ఉన్నారని డౌట్ కృష్ణుణ్ణి అస్కల్త బ్రహ్మచారి అంటారు అవును కానీ కృష్ణుణ్ణి పదహారు వేల మంది గోపికలతో మళ్ళీ ఉన్నారు బ్రహ్మచర్యం ఎక్కడి అనేది ఒక డౌట్ కానీ వీళ్ళందరితో మానసిక కనెక్షన్ లేకపోతే శారీరక సంబంధమా సంబంధం ఉండి కూడా బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించారా బ్రహ్మము ప్లస్ చర్యతే బ్రహ్మచర్యం అన్న పదానికి అర్థం ఏంటంటే నిరంతరం బ్రహ్మము ఎందు చర్యింపజేస్తూ తాను బ్రహ్మమని తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ శరీరంతో చేసినటువంటి కర్మలకు సంబంధం లేనటువంటి స్థితిలో అతేంద్రియ ప్రయత్నంలో ఉన్నటువంటి మహాత్ములు ఉండొచ్చు ఆయన కృష్ణుడు గొప్పవాడు ఆయన అతేంద్రియ ప్రయత్నం నుండి కర్మలు చేయవచ్చు యోగికి ఏదైనా సాధ్యం అస్కలిత బ్రహ్మచర్యము అని అంటే మరి అస్కలితం కాకపోతే మరి సంతానం ఎట్లా వస్తుంది స్కలితం కాకపోతే కృష్ణుడి సంతానం సంతానం ఉంది కదా మరి అస్కల్ అంటే దానికి డిఫినేషన్ ఏంటంటే బ్రహ్మము ప్లస్ చర్యము బ్రహ్మచర్యము నిరంతరము మీరు బ్రహ్మంగా అహం బ్రహ్మాస్మి అన్నటువంటి మహావాక్య ఉపదేశానికి మీరు ఎదిగి మీరు దానికి రీచ్ అయ్యి ఉండి దానిలోనే తాదాత్మ్యం చెంది ఉంటే బ్రహ్మచర్యం అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే శారీరకంగా బ్రహ్మచర్యం ఉండవచ్చు లేకపోనవచ్చు అది సృష్టి రహస్యం అయితే బ్రహ్మచర్యం వద్దని కాదు దాని అర్థం బ్రహ్మచర్యం అని వీరి లాభం అంటారు పతంజలి మహర్షి ఓర్ధరేత ఎవడైతే చేస్తాడో వాడికి బ్రహ్మజ్ఞానం కలుగుతుంది ఓర్ధరేత విరూపాక్షాయ నమో నమ అని చెప్పేసి రుద్ర నామాల్లో కూడా ఉంది ఓర్ధరేత చేస్తే కానీ ఎవడు కూడా ఈశ్వర తత్వాన్ని పొందలేడు తరువాత పతనం జరుగుతుందనంటే వీర్యాన్ని ఎప్పుడైతే దాన్ని ముద్దగట్టించాడు ఊది ఊది రసం అని అంటారు మా స్వామివారు దాని గురించి బాగా రాశారు సిద్ధవేదనను అది రస విద్య రస విద్యని కూడా ఉంది అంటే దాన్ని శుక్రాన్ని శుద్ధి చేయాలి ఈ మన స్వర్ణకారుడు ఎలాగైతే మోసలో పెట్టి ఊది దానిలో మలినాన్ని పోగొట్టేస్తాడో అట్లాగే ఆ శుక్రంలో ఉన్నటువంటి మలినాన్ని కూడా తీసిస్తే రసమని ఇక మనసు గట్టి పడుతుంది వాడి మనస్సు ఎప్పుడు తను బ్రహ్మమని తెలుసును ఇతరుల్లో బ్రహ్మాన్ని చూస్తాడు ఇక శారీరకంగా ఏ కర్మలు చేసినా అతేంద్రియ ప్రజ్ఞలో నుండి చేస్తాడు అన్నటువంటిది మనకు ఒకటి ఉంది మహాత్ములు అలా చేయొచ్చు అయితే అది అందరికీ సాధ్యం అన్నటువంటిది చెప్పుకోలేము అది ఎవరో మహాత్ములు ఉండొచ్చు కృష్ణుడిని మనం లెక్క కట్టాలని అంటే అది అర్థమయ్యే పని కాదు సిక్స్టీ ఫోర్ డైమెన్షన్ నుంచి భూమి మీదకి దిగి వచ్చిన మహాత్ముడు మహాత్ముడు వాట్ ఈజ్ కృష్ణ కృష్ణుడు అంటే పదానికి అర్థం ఏంటి శంకరుల వారు భాష్యంలో రాస్తారు క్రింగ్ అనే ధాతు నుండి పుట్టేవాడు కృష్ణుడు సుషుమ్న నాయుడులో నివసించి కర్మలు చెయ్యాలి అలా మీరు చేసిన బ్రహ్మచార్య నేను చేసిన బ్రహ్మచార్య సుషుమ్నాడు ఎక్కడుంది మూలాధార ఆరంభ్య బ్రహ్మరంధ్ర పతి పర్యంతం సుషుమ్న సూర్యభా తన్మధ్యే పరమాత్మ వ్యవస్థిత విష్ణు స రుద్ర అక్కడ ఉండి కర్మలు చేస్తే అందుకనే సిక సిక ఎందుకు పెడతారు అంటే ఎప్పుడు కూడా సుషుమ మీద అక్కడే బ్రహ్మ బ్రహ్మస్థానంలో నుండి తాను బ్రహ్మమై కర్మలు చేస్తున్నాడు చిన్నప్పుడు మాకు వేదం నేర్పించేటప్పుడు మా గురువు గారు అయ్యా వెనక అంటే చాలా పొడుగు ఉన్నప్పుడు సిక అంటే అది పరమాత్మ ఉండే నేను పరమాత్మ అయ్యాను సుమానార్థం అక్కడ పరమాత్మ ఉంది ఆ సిక స్థానాన్ని ఎప్పుడు కూడా టైట్ చేసేవాడు అనమాట లేకపోతే దీని గోపింగ్ ఉంచాల దాన్ని లేకపోతే దారానికి ముడేసి అట్లా లాగినట్టు టైట్ గట్టేవాళ్ళు అనమాట అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సుష్మతత్వం అనేది 
యాక్టివేట్ అవుతూ ఉంది అది అని ఒక సైంటిఫిక్ గా ఒక సైజ్ అదే లేడీస్ అయితే ముడి వేసుకుంటే ముడి వేసుకుంటే టైట్ గా జడ వేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా సుష్మ యాక్టివేట్ అవుతుంది అందుకని స్త్రీలలో ఎక్కువ ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఉంటుంది అనేది కూడా చెబుతారు వాళ్ళు ఇంకా కుప్పు కట్టి ముడి గాని కట్టగలిగితే వాళ్ళ ఎంతో బలం కూడా ఉంటుంది అంటే జనరల్ గా కూడా స్త్రీలు ఏదైనా బరువు ఎత్తాలన్నప్పుడు ఇక్కడ ముడి కడితేనే ఎత్తగలుగుతారు ఇప్పుడు ఎవరైనా పోయేసి మీకు ఇంకొక రీసెర్చ్ కూడా నేను చదివాను ప్రపంచంలో అత్యధికంగా రేప్ కేసులు రేప్ కేసులు జరిగాయి కదా ఈ రేప్ కేసులు జరిగినప్పుడు స్త్రీ జడ వేసుకోని సందర్భాల్లోనే ఎక్కువ జరిగినాయి అంట స్త్రీ జడ వేసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు జరగలేదు స్త్రీ జుట్టు విరబోసుకున్నప్పుడు ఇది పెద్ద చాలా పెద్ద వాళ్ళు చేసినటువంటి రీసెర్చ్ అది నేను చదివినప్పుడు అబ్బా మన వాళ్ళు తల బాత్రూమ్ నుంచి బయటికి రాగానే అమ్మాయిని పొరవంలో ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అమ్మ జుట్టు విరబోసుకోకూడదు ముడేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అందరూ కూడా జుట్టు విరబోసుకోవడమే ఫ్యాషన్ ఇప్పుడు మందు తాకపోతే తాగనోడు ఎదవా ఇప్పుడు జుట్టు విరబోసుకున్న అమ్మాయి ఇది అనమాట అంటే దాంట్లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు జుట్టు విరబోసుకుంటే మన ఆరా కానీ మన అందం కానీ అమ్మాయి అందం కానీ బయటికి విచ్చుకుంటుంది విచ్చుకుంటుంది అది కేవలం భర్తకు మాత్రమే చూపించాల్సినటువంటి అందాన్ని ప్రపంచానికి చూపిస్తున్నారు పెద్దలు ఏది చెప్పినా దానికి ఒక రీజన్ ఉంది వాళ్ళు చెప్పారంటే దానికి ఒక రీజన్ ఉంది లేదని మనం అనడానికి వాళ్ళు కాదు మనకు తెలియకపోవచ్చు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అయితే దాని అంతరార్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న జీవుడిని ఇక్కడ ఉన్న ఈశ్వరుల్లో ఐక్యం చేయాల అది బ్రహ్మముడి బ్రహ్మంతో ముడి పెట్టుకోవడం అనేది అంతరార్థం ఇది ముడి వేస్తే సైంటిఫిక్ గా శారీరకంగా కొన్ని లాభాలు జరగచ్చు కొంతవరకు నిజం కానీ యథార్థం మటుకు మాత్రం ఇక్కడ ఉన్న జీవుడిని ఇక్కడ ఉన్న బ్రహ్మంతో ఐక్యం చేయాల అది బ్రహ్మముడి జాగృత అవస్థలో కంటితో ఉంటాడు స్వామి జీవరూపంలో స్వప్నంలో కంఠంలో ఉంటాడు గాల నిద్రలో హృదయంలోకి వచ్చేస్తాడు అంటే డౌన్కి వస్తే ఏమి తెలవకుండా పోతుంది మనకు నిద్ర అవసరం ఏమైనా తెలుస్తుందా ఏం తెలియదు మనస్సు లేదు ప్రపంచం లేదు మీరు లేరు నేను లేను కానీ జాగు స్వప్నంలో కలగంటాం కలగని మేలు కాంచిన తర్వాత కల నిజం కాదని ఒప్పుకుంటాం అట్లాగే జాగృతికి వచ్చేసరికి అంత యథార్థం అని అనుకుంటాం ఇప్పుడు జీవుడికి అవస్థలు ఎన్ని నాలుగు అవస్థలు నాలుగు అవస్థలు కానీ మూడు అవస్థలు అని చూస్తూ ఉంటే మరి నాలుగు అవస్థకి ఎక్కడ వెళ్ళాడు తుర్యంలోకి వెళ్ళాడు వెళ్ళలేదు వెళ్ళలేదు కాబట్టి వీడంతా దేని చూస్తున్నాడు లేని దాన్నే చూస్తున్నాడు బ్రహ్మము సత్యము జగత్తు మిద్య అంటారు జావు జీవో బ్రహ్మ నా పరహ అని శంకర వారు వాక్యం ఉంది బ్రహ్మము సత్యము జగత్తు మిద్య మిద్యా స్వరూపం అంటే ఏంటి ఉండి లేకుండా పోతున్న దాన్నే మనం యథార్థం అని జాగృత అవస్థలోకి వచ్చి చూస్తున్నాం కాబట్టి స్వప్న అవస్థ యథార్థం కాదని ఒప్పుకున్నావు నిద్రావస్థ కూడా యథార్థం కాదని ఒప్పుకున్నావు కానీ కంటితో చూసేసరికి ఇదంతా యథార్థం అని అంటున్నావు కాబట్టి తురియంలోకి వెళ్ళాలి ఒక గోవుకు నాలుగు కాళ్ళు ఉండే మాదిరిగా జీవుడికి నాలుగు అవస్థలు ఉన్నాయి ఆ నాలుగు అవస్థలోకి వెళ్ళాలి ఆ నాలుగు అవస్థే తురియం తురియం దానికి శంకరాచార్యులు వారు చెప్తారు యదానంద రూపం ప్రకాశ స్వరూపం నిరస్త ప్రపంచం పరిచేద శూన్యం అహం బ్రహ్మ వృత్తి వృత్తైక గమ్యం తురీయం సదానంద రూపం శివోహం శివోహం శివ నేనే శివుడు నేనే శివుడు అని అంటారు ఆనందం దొరకాలని అంటే తురియంలోకి వెళ్లాల్సిందే నీ బ్రహ్మాన్ని తెలియాలంటే తురియంలోకి వెళ్ళవలసిందే ఈ మూడు అవసరం మాత్రం పండసున్న ఇది యథార్థం కాదు మ్యాటర్నే చూస్తున్నావు కాబట్టి జీవుడు మాయాధీనుడు ఈశ్వరుడు మాయాతీతుడు కాబట్టి నీవు మాయా మాయకు నీ స్వాధీనం కావాలి నీ స్వాధీనం కావాలంటే నువ్వు మాయా అతీతుడు కావాలంటే తురియంలోకి వెళ్ళాలి అందుకు ఆయన యదా ఆనంద రూపం ఆ తురియంలోకి జీవుని పంపిస్తే ఆనందమే ఆనందం దాన్నే నిత్యానందం బ్రహ్మానందం అని చెప్తారు శ్లోకాల్లోను వాళ్ళు అనుభవించి చెప్పినటువంటి విషయాలు ఇవి కాబట్టి ఈ జాగృతి స్వప్న సుషుప్త అవస్థల్లోకి దేని ద్వారా వచ్చాడండు రవిశాస్త్రి గారు దేని ద్వారా వచ్చాడు ఆటోమేటిక్ జాగృత అవస్థలో కంటిలోనే ఉన్నాడు స్వప్న అవస్థలో కంటలోనే ఉంటున్నాడు గాలి నిద్రలో హృదయంలోకి వచ్చేస్తున్నాడు అంటే డౌన్కి వచ్చేసరికి జ్ఞానం కోల్పోతున్నాడు కోల్పోతున్నాడు జీవుడు అయిపోయాడు కానీ జీవుడు ఎవరు జీవుడు ఒకడే జీవుడు మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఎలాగయ్యాడు మరి ఇలా ఎలాగవుతాడు ఈశ్వరుడు ఎలాగవుతాడు జీవుడు ఎందుకు అయ్యాడు అన్నది ఒక ప్రశ్న అక్కడ తురియంలోంచి వచ్చాడు నాలుగు అవస్థలు ఉన్నాయి ఒక గోవుకు నాలుగు కాళ్ళు ఉండే మాదిరిగా జీవుడికి నాలుగు అవస్థలు ఉన్నాయి మూడు అవస్థలు గురించి మనకు తెలుసు తెలుసు ఈ మూడు అవస్థలు కూడా నిద్రావస్థ అన్న మహర్షులు మాండుక్య మేవతత్వం మాండుక్య ఉపనిషత్తులు కూడా నాలుగు అవస్థలు గురించి అద్వైతం శివం అద్వైతం అని చెప్పారు అది రెండు కానిది 
పన్నెండు శ్లోకాల్లోనే అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదన చేస్తాం మాండూక్య ఉపనిషత్తు మాండూక్యం యావతత్వం అన్నారు మహర్షులు మాండూక్యం మనకు అర్థమైతే బ్రహ్మతత్వం అర్థమవుతున్నట్టు అన్ని ప్రయాటి ఉపనిషత్తులు మాండూక్య ఉపనిషత్తు ఈశ్వర ఉపనిషత్తుకి మాండూక్యం యావతత్ అన్నారు అన్ని ఉపనిషత్తుల కంటే చాలా ధీట్ అయినటువంటి ఉపనిషత్తు మాండూక్య మేవతత్ అని పదం వాడారు అంటే అన్నిటి ఎసెన్షియల్ కూడా మాండూక్యంలో సూక్ష్మంగా చెప్పారు ఇప్పుడు నాలుగు అవసరం ఉన్నాయి ఈ నాలుగో అవస్థలోకి వెళ్ళే ప్రక్రియ ఏంటి నాలుగో అవస్థలోకి వెళ్ళాలి కదా యదా ఆనంద రూప శంకర వారు చెప్తే ఆనందం అంట ప్రకాశస్వరూపం భగవంతుడు ఎవరు గాడ్ ఈజ్ ఎ లైట్ యేసు ప్రభు చెప్పారు మనకు ఉపనిషత్తులు అసతోమా సద్గమయ తమసోమా జ్యోతిర్గమయ పృచ్చోర్మా అమృతంగమయ అని మనం బృహదానికి ఉపనిషత్తులో మంత్రం ఉంది భగవంతుడు ఎవరు జ్యోతి స్వరూపుడు అయితే మనం ఎవరమే మనలో లైట్ లేదా ఉంది మరి వాళ్ళు తెలుసుకొని చెప్పారు గాడ్ ఈజ్ ఎ లైట్ అన్నారు కాశీ మరణాన్ముక్తి అని వేదంలో ఉంది కాశీ అంటే అర్థం ఏంటి కాశీ అది ఒక ఊరు పేరు ద్వైతంలోను కాశీలో ఈశ్వరుడు ఉన్నాడంటే లిమిట్ అయిపోయాడు అన్లిమిట్ అయ్యాడా లిమిట్ అయిపోయాడు లిమిట్ అయిపోయాడు కాబట్టి కాశీ అంటే ప్రకాశం అని అర్థం వేదంలోను కాశీ కాశ అంత కాశిక కాశీ సర్వప్రకాశిక సర్వాన్ని ప్రకాశింపజేస్తున్నది సూర్యచంద్రులకు వెలుగునిచ్చేది పంచభూతాలి గ్రహగోళ నక్షత్రాలు ఎనభై నాలుగు లక్షల యువనుల్లోంచి వచ్చిన జీవరాశిని సదాచరమైనటువంటి వాటి నన్ను నడిపిస్తున్నదే ప్రకాశం అందుకు ఆ ప్రకాశాన్ని మనము చూడాలి అదే చిదంబర రహస్యం అంటారు అంబరం అంటే ఆకాశం చిత్ అంటే ప్రకాశం ప్రకాశం ఉంది అక్కడ ఆ ప్రకాశాన్ని ఎవడైతే దర్శిస్తాడో వాడే కాశీ విశ్వనాథుడు కాశీ మరణాన్ముక్తి అన్నాను శంకరాచార్యుల వారు దానికి ఒక శ్లోకం కూడా చెప్పారు కాశీ క్షేత్రం శరీరం త్రిభువన జనని వ్యాపిని జ్ఞానగంగ భక్తి శ్రద్ధ గయ నిజుగురు శరణ ధ్యానయాగ ప్రయోగ విశ్వేశోయం తురియం విశ్వేశ్వరుడు ఎక్కడున్నాడంటే తురియంలో ఉన్నాడు సకల జన మన క్షాక్షి సర్వజనులకు సాక్షీభూతంగా మనస్సుకు సాక్షీభూతంగా ఉన్నాడు సర్వదేహమదీయ దివసతి సర్వదేహాల్లో కూడా ఉన్నాడు కిం పునః తీర్థ మత్యష్కం నీ మత్యష్కంలోనే సమస్తం ఉండగా మరలి తీర్థాటనలు ఎందుకు వెళుతున్నావని చెప్పేసి ఆయన అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఇది శుద్ధ అద్వైతము శంకరుల వారు తాలూకా ప్రమాణం ఇది చేత మన శరీరమే కాశీ క్షేత్రం ఇక్కడ ప్రకాశం ఉంది ఆ ప్రకాశాన్ని దర్శించాలంటే ఏం చేయాలి మధనం చేయాలి స్వదేహ మరణం కృత్వ ఈ స్వశరీరాన్ని ఒక కట్టి కట్టిగా వెయ్యాలి ప్రణవం ఉత్తరాలని గాను మదనం చేయాలి ధ్యాన నిర్మదనాభ్యాసాత్ ధ్యానము నిర్మదనము రెండు పదాలు వాడారు ఇక్కడ ముందేం చేయాలి ధ్యానం చేయాలా నిర్మదనం చేయాలా మదనం చేసే ధ్యానం చేయాలి ఎస్ పెరుక్కడని మదనం చేస్తే ఆ తదుపరి వచ్చేది వెన్న అందుచేత ఏంటంటే ముందు శరీరాన్ని ఒక కట్టిగా వేసి ప్రేరాన్ని ఒక పై ఆరణిగా వేసి బాగుగా మదనం చేయాలి పశ్చే దేవ నిగూఢవత్తు ఆ నిగూఢంగా ఉన్నటువంటి దేవుణ్ణి చూడు అని మనకు శ్వేతాసుర ఉపనిషత్తులు అనేక ఉపనిషత్తులు ఈ పోయి సాధనలు చెప్పారు చూడమన్నారు చూసేవాళ్ళు ధన్యులు అందుచేత వాళ్ళకి ఆత్మ అహం బ్రహ్మాస్మ అన్నటువంటి మహా ఆ వాక్య అనుభూతి కలుగుతుంది కలగడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అందుకు ప్రకాశం గాడ్ ఈజ్ ఎ లైట్ అంటారు నేను లైట్ అయి ఉన్నాను మీరు లైట్ గండి అని అంటారు యేసు ప్రభు కూడా దేవుని మార్గము ఇరుకైనది అంటారు బైబుల్లో ఆ మార్గం గుండా పోవారు చాలా అరుదు అంటారు నాకు ది డోర్ ఇట్ సెల్బ్ ఓపెన్ తట్టుడు తిరుగుబడును అడుగుడు ఇవ్వబడును దేవుని సామ్రాజ్యం మాటల చేత పొందబడదు శక్తి చేతనే పొందబడును చేత ఈ శక్తిని తీసుకెళ్ళి అక్కడ శివుల్లో ఐక్యం చెయ్యాలా అయితే ఇక్కడ శక్తి ఎట్లా వచ్చింది అన్నది ప్రశ్న శక్తి కదా శివుళ్ళు ఐక్యం చేయాలి కదా ఇప్పుడు శక్తి వచ్చి జీవుడు ఈశ్వరుడు అన్నారు రెండు కదా రెండింటికి ఐక్యాన్ని కదా యోగం అంటున్నారు రెండు ఒకటి అవుతాయా కాదు మరి యోగం కలియక అంటున్నారు శివశక్తి కలియకే కదా యోగం అంటే శివశక్తి కలియక కుండల్ని అర్ధనారీశ్వరి అర్ధనారీశ్వరుడు కుడి భాగంలో అర్ధనారీశ్వరుడు అర్ధభాగం అర్ధభాగం వామభాగంలో ఈ రెండింటి కలియక యోగం అన్నారు మరి కలపాలా కలపాలి అంటే ఎక్కడి నుండి వచ్చాడు తన స్వస్థానంలోంచి కిందికి వచ్చాడు వచ్చాడు త్రిశిక బ్రాహ్మణోపనిషత్తులు ఉంది ఒక శ్లోకం అయినే దక్షిణే ప్రాప్తి ప్రపంచాభిముఖం గత అహంకార అభిమానేన జీవశ్యాది సదాశివ అంటే జీవుడు సదాశివుడట వాడు జీవుడు కాదట మరి జీవు ఈ మాయాధీనుడై ఉన్నాడు మరి జీవుడు కాదంటే ఎలా కుదురుతుంది 
తన స్వస్థానంలోని కిందికి వచ్చి ప్రపంచాభిముఖుడయ్యి అహంకారము అభిమానం ఈ శరీరము నేను పోతే నా ఆస్తి అంతస్తు నేను జాతి పైకి తీసుకురావడం మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉత్తరాభిముఖో భూత్వ ఆ శ్లోకంలో ఎలా చెప్తున్నారు చూడండి ఉత్తరాభి మళ్ళీ జీ నేను సదాశివుని నేను తెలియాలంటే ఉత్తరాభిముఖం ఇది దక్షిణ ఎక్కడనండి ఇది దక్షిణ ఇది ఉత్తర అయినే దక్షిణే ప్రాప్తి ప్రపంచాభిముఖం గత ప్రపంచాన్ని చూశాడు విశ్వ చింతనలో పడ్డాడు ఇదే నేను అనుకున్నాడు జీవుడయ్యాడు సదాశివుడు అటు వాడు జీవస్యాదే సదాశివ వాడు ఎవడు అని అంటే సదాశివుడే జీవుడని నామకరణం ఇప్పుడు వచ్చింది ఎందుకు దేహంతో సాదాశ్యం చెందాడు కాబట్టి దీవుడు ఎక్కడి నుండి వచ్చాడు పై నుండి వచ్చాడు కిందికి వచ్చాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఉత్తర ఉత్తర అంటే ఇక్కడ నుండి పైన ఉత్తర అంటే ఊర్ధముఖం స్థానాస్తు స్థానాంతర క్రమాత్తు ఒక స్థానం నుంచి ఒక స్థానం ఒక స్థానం నుంచి ఒక స్థానం తీసుకుపోవాలి సుషిప్త అవస్థ నిద్రావస్థ స్వప్నావస్థ జాగృత అవస్థ తిరిగేలోకి తీసుకువెళ్ళాలి అంటే దేని ద్వారా వచ్చేటి ఇప్పుడు ప్రాణశక్తి మళ్ళీ ప్రాణశక్తి ద్వారానే వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ప్రాణశక్తి ద్వారా కిందికి వచ్చాడు మళ్ళీ ప్రాణశక్తి ద్వారానే పైకి వెళ్ళాలి అందుకు మహర్షులు ఇది కాదు ఇది ఇది కాదు ఇది అని ఆ ప్రాణాయామానికి అనిపెట్టారు కడకు ప్రాణ విద్య మహావిద్య ఏది మహావిద్య అంటే ప్రాణ విద్య మహావిద్య పుస్తకాలు చదువుకుంటే తెలియబడేది కాదు మీరు ఏమైనా చదువుకోండి చదువుకుంటే తీరి తీరి తెలుస్తుంది పాండిత్యం అబ్బుతుంది పండితీ ప్రకటన బ్రహ్మోపాసకం ప్రతి ప్రతిబంధకం అంతేత సాధన చేసుకున్న వాడికి ఈ పాండిత్యం అవసరం లేదు పాండిత్యం ఉన్నందువలన సభలు సమావేశాలు పిలుస్తారు సన్మానాలు చేస్తారు ద్రవ్యం వస్తుంది గొప్ప పండితుడు అని అంటారు దానివల్ల మీకు ముక్తి మోక్షం ముక్తి మోక్షం రాదు అందుచేత ఏంటంటే ఉత్తరాభిముఖో భూత్వ ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి మీకు మీరు శివుడు కావాలి అహం బ్రహ్మాస్మి అన్నటువంటి వాక్యానికి మీకు అనుభూతి కావాలని అంటే ఉత్తరముఖంగా వెళ్ళాలి స్థానాస్త స్థానాంతర క్రమాత్ మూర్ధ ఆత్మాన్ ప్రాణాన్ని యోగాభ్యాస స్థిత శరణ్ మూర్ధిని అంటే శిరస్సు ఆ శిరస్సులోనికి యోగాభ్యాసం ద్వారా స్థానం అంటే సుషుప్తి అవస్థ నుండి స్వప్నావస్థ స్వప్నావస్థ నుండి జాగృత అవస్థ జాగృత అవస్థ నుండి తుర్యంలోకి తీసుకెళ్ళాలి తుర్య అవస్థలోనికి తీసుకెళ్తే అహం బ్రహ్మాస్మి అని అంటున్నారు కదా శంకరులు వారు ఏం చెప్పారు యథానంద రూపం ప్రకాశ స్వరూపం నిరస్త ప్రపంచం పరిసేద శూన్యం అహం బ్రహ్మ వృత్తేక గమ్యం తుర్యం తుర్యములోనికి ఎప్పుడైతే ఈ జీవుడు మరల ప్రాణశక్తి ద్వారా తీసుకెళ్లి లయం చేస్తారో అప్పుడు అహం బ్రహ్మాస్మి అన్నటువంటిది నేను మీరై ఉంటారు నేనై ఉంటాను మరి ఆ సాధన లేకపోతే ఎలా అవుతానండి ఇప్పటి వరకు స్వామీజీ మీరు నాలుగు వ్యవస్థల గురించి చెప్పారు ఈ నాలుగు వ్యవస్థల్లో తుర్యాతీత వ్యవస్థ అనేది చేరుకోవాలనేది ప్రాణం ద్వారా అని చెప్పారు దీనికి మీరు చెప్తున్న ప్రక్రియ ద్వారా ఈజీగా చేరుకోవచ్చు అని కూడా చెప్పారు సో మార్గం అదే మార్గం అదే ఆర్యులందరూ అదే చెప్పారు చివరకు చిట్ట చివరకు చిట్ట చివరికి సో దీనికి ఉపనిషత్తుల్లో మీరు కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇంకా అంటే సామాన్యులకు అర్థం అవ్వడానికి ఇంకా సులభ అంటే మీరు ఇందాక చెప్పిన ప్రాసెస్ మొత్తం ఉపనిషత్తులు ఈ ప్రాసెస్ ప్రకారం చెప్పారు చాలా సింపుల్గా అర్థం అవ్వడానికి సామాన్య ప్రేక్షకులకి అర్థం అవ్వడానికి ఇంకా సింపుల్ఫై చేసి చెప్తారా అదే ప్రాసెస్ సింపుల్ఫై చేసి అంటే మామూలు వాక్యాలు సాధారణ వాక్యాలు మనకు ఆర్యులు ఎన్ని కక్షల్లో చెప్పినా బ్రహ్మనాడినే చెప్పారు దాన్ని గుర్తించారు దాంట్లోనే బ్రహ్మాన్ని పొందాలంటే సుషుమ్న నాడు కూడా చెప్పారు ఉత్తరగీతలో కూడా స్వామి ఏం చెప్పారంటే ఈడా పింగళ ఎవరి మధ్య సుషుమ్న సూక్ష్మరూపిణి తస్మిన్ విశ్వం సహచరాచరం ప్రతిష్ఠత అని అన్నారు ఇది పింగళనాడి ఈడానాడి మధ్యలో సుషుమ్న సుషుమ్న విశ్వం సహచరాచర ప్రతిష్ఠం ఈ చరాచరమైనటువంటి జీవజడ ప్రకృతి అంతా ఆ సుషుమ్న నాడులోనే సృష్టి అంతా దాని రహస్యం కూడా ఉంది తెలియాలంటే ఆ సుషుమ్న నాడులోకి వెళ్ళే ప్రయాణమే ప్రాణాయామం లేక యోగం అయితే దానికి వెళ్ళే సులభ మార్గం ఏంటంటే ఉపదేశం అనంతరం ఇది అర్థం అవుతుంది ఉపదేశం కాకుండా శాస్త్రాలు చదివితే అర్థం కాదు అంటే తీరి తెలుస్తుంది మీరు ఈ ప్రక్రియని నేర్పిస్తాను అంటున్నారు కదా ఎక్కడెక్కడ నేర్పిస్తున్నారు మీ ఆశ్రమాలు ఎక్కడెక్కడ మొదట మా గురుదేవులు ఆశ్రమాను విజయనగరం జిల్లాలో కామన్న వలస అని ఒక కుక్రేమం అక్కడ యోగ జ్ఞాన ఆశ్రమం అని ఉంది అక్కడ మా సహపాటి వండాన వెంకటేశ్వరరావు డాక్టర్ గారు ఉంటారు గురుజీ ఆయన నేర్తుంటారు అక్కడ నేను విజయనగరం దగ్గర విజయనగరంకు ఒక ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది పున్నపురెడ్డిపేట ఒక కుగ్రేమము అంటే గ్రామానికి పక్కలోను ఒక సిద్ధి సిద్ధయోగ ఆశ్రమం అని చెప్పేసి ఆశ్రమం ఉంది మీలాంటి భక్తులందరూ వచ్చి ఒక ఆశ్రమాన్ని క్రియేట్ చేశారు అక్కడ కొన్ని వేల మందికి నేను చెప్పడం జరిగింది సుమారుగా విజయనగరం నుంచి ఎలా వెళ్ళాలి విజయనగరం నుండి నెల్లిమరలు రావాలి 
నెల్లిమర్ల తర్వాత గుర్ల అని ఉంటుంది అక్కడ స్వామివారి ఫోటో కూడా రోడ్డు మీద ఉంటుంది నిష్ట ఫోటో అని మూడు కిలోమీటర్లు పడమర వైపు రావాలి శ్రీ సిద్ధయోగ ఆశ్రమంకు మార్గం అని కూడా ఫోటో ఉంటుంది విజయనగరం నుంచి ఇరవై కిలోమీటర్ ఇరవై అంటే పద్దెనిమిది ఉంటుంది ఆశ్రమంకి అయితే ఇరవై వస్తుంది ఆశ్రమానికి మరి మూడు కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి అంటే విజయనగరం నుంచి గుర్లా అనే గుర్లాన రావాలి గుర్లు వచ్చి పాలవలస రోడ్ లో కొన్నపురెడ్డి పేట అని వస్తుంది అక్కడ ఒక బోర్డు స్వామి ఫోటో కూడా ఉంది బోర్డు కూడా పెట్టాము నెల్లిమర్లు దాటే గుర్ల వస్తుంది గుర్ల దాటాక పోలీస్ స్టేషన్ ఉంటుంది అది పక్కనే ఉంటుంది హైదరాబాద్లో ఎక్కడ అవైలబుల్ హైదరాబాద్లో రంగారెడ్డి పూర్వము జిల్లా ఇప్పుడు మహబూనార్ జిల్లా అయింది తాండూరు పోయే రోడ్లోను గండ్వీడి మండలంలో కొమ్మరెడ్డిపల్లి అని ఉంటుంది అక్కడ ఒక ఆశ్రమం ఉంది అక్కడ ఒక విద్యార్థులు ఉండేవారు ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ నర్మదా పరిక్రమకు వెళ్ళాడు ప్రదీప్ అనే కుర్రాడు ఉండేవాడు ఆయన తర్వాత ఎంటెక్ చదువుకున్నటువంటి ఒక ఆయన శివదాస్ అని ఆయన సింగపూర్లో ఉద్యోగం చేసేవారు ఈ విద్య నేర్చుకున్న తర్వాత ఉద్యోగం మానే ముందే మానేసి ఈ విద్య చేసుకుంటున్నారు నర్మదా పరిక్రమంకి ప్రదీప్ తీసుకొని వెళ్ళారు ఇద్దరు అలాగే నర్మదా పరిక్రమ అనే పదం వచ్చింది కాబట్టి నర్మదా పరిక్రమణ చేయటం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏంటి ప్రయోజనాలు అంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే అట్లా వెళ్ళినందు వల్ల నాది అన్నటువంటి భావన ఉండదండి మనసు కూడా ప్రశాంతత ఉంటుంది అని వాళ్ళ అనుభవాన్ని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఒకే దగ్గర అట్టి పెట్టుకొని ఉంటే ఇది నాది అన్న భావన వచ్చేస్తుంది అంతేత సన్యాసికి ఏంటంటే ఒక దగ్గర ఉండకుండా నాది అన్నటువంటి భావన లేకుండా ఉండాలంటే నర్మదా నది చుట్టూ ఈరోజు ఈరోజు ఈ గ్రామంలో ఉంటూ మరో రేపుకి మరొక గ్రామంకు వెళ్తూ ఉంటే ఆ విధంగా మనకు ఏ విధమైన అటాచ్మెంట్ ఉండదు దానివల్ల మనసు ప్రశాంతత వస్తుందని వాళ్ళ అనుభవాన్ని నాకు చెప్పడం జరిగింది అయితే మీరు ఇట్లా నేర్పిస్తున్నారు కదా దీనికి ఏమన్నా నియమాలు ఈ ప్రక్రియ నేర్చుకున్న వాళ్ళు పాటించవలసిన పాటించవలసిన నియమాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఫస్ట్ నాన్ వెజిటేరియన్ మాంసం భక్షణ చేయకూడదు మత్తు పానీయం తీసుకోకూడదు కైనాలు కిల్లీలు గుట్కాలు ఇట్లే ఉంటాయి కదా అవి కూడా చేప మాంసం గ్రుడ్లు ఏవి తినకూడదు మత్తు పానీయం సేవించకూడదు ఇట్లాంటి వాళ్ళకు పొగ తీయకూడదు చుట్టా సిగరెట్ బీడి ఏవి ఉంటాయి కదా పొగ తీయకూడదు ఎనీ దురాల వాటి అనేది ఉండకూడదు ఉండకూడదు అవి వాటికి నేను ఓకే అవి నాలో లేవు ఉన్న వాటిని నెట్టి నుండి వదిలేస్తున్నాను అని చెప్పేసి పుచ్చుకుంటే సత్యవాక్కులు చెప్పి జ్యోతి పంచి జ్యోతులు వెలిగిస్తాము అంటే ఐదు కోణాలతో ఆ ఐదు కోణాలు జ్యోతి వెలిగించి మీరు మీరు పుచ్చుకున్న అతను ఇచ్చే అతను కూర్చొని ఆ జ్యోతి మీద ప్రమాణం చేసి సత్యవాక్కులు చెప్పాలి నేటి నుండి నిరపరాధిగా ఉన్న పరమాత్మ సాక్షిగా ఈ విద్యను నేను తీసుకుంటాను దీన్ని అభ్యసిస్తాను దీన్ని పోషిస్తాను అన్నటువంటి మాట చెప్పి ఆ కుడి చెవులు ప్రయోగం చేస్తాను అక్కడ నుండి మీ ప్రాణశక్తి మడ నడక మారిపోతుంది ఎవ్వరికి ఎనివన్ ఈ చిన్నపిల్లడు ఇప్పుడు పరిషిత్ మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరు సెమీకుడు దగ్గరికి వెళ్ళారు పరిషిత్ మహారాజు వేటాడుకుంటూ వెళ్ళేసరికి సెమీకుడు ఎలా ఉన్నాడు యోగనిష్ఠలో ఉన్నాడు అక్కడ యోగనిష్ఠలో అట్లా యోగము అంటే అంటే ఎలా నిష్ట అంటే కూడా అక్కడ మీకు ఒక పద్యంలో చెప్పొచ్చు ఆయన ఉండే స్థితి ఎవరు సెమీకుడు మహర్షి ఆ సమయంలో పరీక్షితుడు వెళ్తాడు వేటాడుకుంటూ వేటాడుకుంటూ అరణ్యంలో తిరిగి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఈ సెమీకు మహర్షి కుటీరం కనిపిస్తుంది గొంతు ఎండిపోయింది కాస్త మంచినీళ్ళు ఇవ్వండి అని అంటాడు మంచినీళ్ళు ఇవ్వండి అని అంటే ఆయన బాహ్య ప్రజ్ఞలో లేడు బాహ్య ప్రజ్ఞలో లేకుండా ఎలా ఉన్నారని అంటే యోగం అంటే ఇది మరలా మెలగుట్టు చాలించి మిలిత నేత్రుడై శాంతుడై కూర్చుండే జడతలేక ప్రశాంతంగా కూర్చున్నాడు ఏ అలజడలు లేవు ఏ అలిగేషన్స్ లేవు ఆలోచనలు లేవు ప్రాణ మనోబుద్ధి ఇక్కడ యోగం అంటే చూడండి ప్రాణము మనోబుద్ధి ప్రాణ మనోబుద్ధి మూడు పదాలు వాడారు ముందు ప్రాణాన్ని వాడారు ఆ తర్వాత మనసును వాడారు తర్వాత బుద్ధిని వాడారు అంటే ప్రాణం వచ్చి మనసులోను మనసు వచ్చి బుద్ధిలోనే నయం అయిపోతే ఇక మిగిలేది ఏంటి బుద్ధి గ్రాహ్యం అతి ఇంద్రియం బుద్ధి చేతనే ఏదైనా మనం మంచిగానే చెడు కానీ గ్రహిస్తున్నాం ప్రాణ మనోబుద్ధి పంచేంద్రియంబులు బహిరంగ వీధుల భారనేక అంటే ఈ శబ్ద స్పరిస రూపరసగంధం అనేటువంటి జ్ఞానేంద్రియాదుల ద్వారా రాకుండా ప్రాణాన్ని మనసుని బుద్ధిని ఎక్కడ పెట్టారు పంచేంద్రియంబులు బహిరంగ వీధుల భారనేక జాగరణాధిక స్థానస్త్రయము దాటి ఇందాకలో మనం మాండుక్యం చెప్పుకున్నామే చూసారా యోగం అంటే అక్కడ ఒక యోగం ఇక్కడ ఒక యోగం మీకు ఒక యోగం నాకు ఒక యోగం లేవు మనం పొరబడి యోగం అంటే ఇంకా అది ఏవో లేనిపోయి చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి చెప్పుకోవాల్సిన పని లేదు జాగరణాధిక స్థానస్త్రయము అంటే 
జాగృత అవస్థలో కంటిలోనూ ఉన్న జీవుడు స్వప్నంలో ఉన్న కంఠంలో ఉన్న జీవుడు హృదయంలో గాలి నిద్రలో ఉన్న జీవుడు తుర్యంలోకి జాగరణాతిక స్థాన శ్రేయము దాటి పరమమయ్యి ఉండేటి పదము తెలిసి ఏదైతే జీవుడు శివైక్యం అయ్యి పరమాత్మ తత్వాన్ని పొందుతాడో ఆ స్థితిలోనూ అతి దీర్ఘ జడలు తనను ఆవరింప దీర్ఘం పొడవైనటువంటి జడలు ఆవరించి ఉన్నాయి ఈ స్థితిలో ఉన్నట్ట అతను ఏది జాగృత అవస్థ స్వప్నవస్థ సుషుప్త అవస్థ దాటి తురియంలోనికి వెళ్ళిపోయి బ్రహ్మభూమికిలో ఉన్నాడు సప్త భూమికలు అంటాం కదా ఏడు భూమికిలోకి వెళ్ళిపోయాడు అతి దీర్ఘ జటలు తనను ఆవరింప దీర్ఘమైన పొడవైనటువంటి జటలు ఉన్నాయి అలాగే రుడు చర్మధారి అయ్యాలరుచు ఉన్న ఒక లేడి చర్మం మీద కూర్చొని ధ్యానంలో ఉన్నారట తపసి బొడగని శోషి తాలుడుగుసు ఈ ఈ స్థితిలో ఉన్నటువంటిది యోగము మీకైనా నాకైనా సమీక మహర్షి ఉన్నదే యోగ సమాధి బ్రహ్మభూమికలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన సమాధిని అనుభవిస్తున్నాడు మీరు అనుభవించాలన్నా నేను అనుభవించాలన్నా ఆ బ్రహ్మభూమికలోనికి వెళ్ళవలసిందే ఆ స్థితిలో ప్రాణము మనస్సు బుద్ధి బహిరంగ వీధులు అంటే ఏమిటి వినడం కానీ చూడడం కానీ ఏమి బాహ్య ప్రజ్ఞ అన్నది ఆయన లేనలేదు ఇప్పుడు ఈయన వచ్చి దాహం వేస్తుంది నీళ్ళు ఇవ్వండి అని అడుగుతాడు ఎవరు పరిషత్ మహారాజు పరిషత్ నీళ్ళు ఇవ్వండి అంటే ఆయనకి బాహ్య ప్రజ్ఞ లేదు అంత ప్రజ్ఞ దాటిపోయారు నీళ్ళు ఏటిస్తారు అయితే ఆ సమయంలో నేనేం చేసానంటే కోపం వచ్చింది నేను శత్రు సముద్రాల మధ్యన ఉన్నటువంటి భూమండలానికి అభిమన్యుడు కొడుకు కదా పరీక్షిత్ శత్రు సముద్రాల మధ్యన ఉన్న భూమండలానికి రాజును కదా ఆయన అనుకుంటాడు అంటే అహంకారం ఎలా పొడగొట్టుతుందో ఇప్పుడు మనకు పరీక్షిత్ వాళ్ళు తెలుస్తుంది పరీక్షిత్ మహారాజు గొప్ప తెలివి కలాడు కళని నిగ్రహించి పరిపాలన చేశాడు ద్వాపర యుగంలో వాళ్ళ తాతలు ఉండేటట్టుగా పరిపాలన చేస్తానని ధర్మదేవతకు గోరూపంలో కుంటుకుంటూ ఒంటి కాలుతో మూడు కాళ్ళు తెగిపోయి ధర్మం ఒకే పాదం ఉంది కలియుగం కదా గోరూపంలో వచ్చి కాళ్ళెంబడి కళ్ళెంబడి నీళ్లు గార్చుకుంటూ పరీక్షిత్ మహారాజుతో చెప్తే మా తాతలు ఉండేటట్టు రెండు పాదాలు ధర్మాన్ని నా కంఠంలో ప్రాణం ఉంటుండగా నేను నడిపిస్తాను నీ పని నువ్వు చేయి నా పని నేను చేస్తాను మాట ఇచ్చాడు ఆ ప్రకారం నడిపించాడు అంతటి మహానుభావుడు కూడా మాయి చూసారా ఈయనకి ఎలాగ ఆవరించిందో దాహం కలిగింది ఆయనకి బిల్డింగ్లు భావంతులు లేవు కదా మరి తీసుకొని తాగొచ్చు కదా మరి ఆ మాత్రం జ్ఞానం ఆయనకి లేదా ఆహ్వానది ఎలా వస్తుందో చూడండి ఎంతటి మా గొప్ప వాళ్ళు కూడా కన్నులు మూసి బ్రాహ్మణుడు గర్వముతోడు తనున్నవాడు చే చన్నలైన రమ్మనుడు సారజలంబులు తెచ్చిపోయేడే మన్నననైనా చేయడే తన తప ప్రభావమునని ఈయనకి అహంకారం కలిగింది పాపనయ్యకి అంత గర్వం ఏంటి కళ్ళు మూసుకుని ఉన్నాడు కనీసం ఆసనమేనే వేయలేదు కానీ మంచినీళ్ళైనా దాహశాంతికి ఇవ్వలేదు వీడికి ఇలా కాదని చెప్పేసి వాడక వెంటుకోపును మృతోరగమును కొనుగొచ్చి శరం పట్టుకుని వెళ్ళి ఒక పాముని చంపేసి అది తీసుకొచ్చి సమీక మహర్షి అంశ వేదికి చుట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తదుపరి పిల్లలు ఆడుకుంటే ఆట పిల్లలు ఉంటారు కదా ఆడుకుంటున్నారు అంటే ఎంత వయసు అప్పుడు ఐదు ఆరు ఏళ్ళ ప్రాయంలో ఉంటారు ఆడుకున్న పిల్లలు ఈ పాముని చుట్టేయడం చూశారు ఆ శృంగి దగ్గరికి వెళ్ళారు అతనికి ఒక కొడుకు ఉన్నాడు శృంగి అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఒరే శృంగి మీ నాన్నగారి మెడలో ఎవరో రాజు అంట వచ్చి పాముని వేసేసి వెళ్ళిపోయారు అని చెప్తారు ఎవరో రాజు పాముని వేస్తాడు మా నాన్న మా నాన్న మెడలో అని చెప్పేసి కోపం వచ్చింది ఆయన యోగి సంతానం అంటే యోగులు ఎంత గొప్పవారు మీరు చూడండి ఒకసారి ఎందుకంటే ఆయన యోగి తల్లిదండ్రులు యోగుడు మరి ఇప్పుడు బిడ్డడు ఏమవుతాడు యోగి అవుతాడు యోగి అవుతాడు కదా కోపం వచ్చింది విశక్షణ జ్ఞానం లేదు కౌశికి నది పక్కన ఉంది వెళ్ళాడు నీళ్లు తీసుకుని అభిమంత్రించాడు నేటికి ఏడవ నాడు తక్షక పనీంద్ర విశాలాల సంహం ఏ పాము అయితే వేశాడో ఆ పాము విషం చేత హరకేశవులు ఆపిన చచ్చు నేటికి ఏడవ నాడు ఈ రోజుకు ఏడు దినాల్లోనూ ఆ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు వచ్చి ఆపినా సరే చచ్చు కాకనే నీళ్ళు వదిలేసినాడు చనిపోవు కాకని తప్పిందేటి సుఖమహర్షి వస్తాడు భాగవతాన్ని ప్రబోధన చేస్తాడు పరిచిత మహారాజుకు కానీ ధన్వంతుడు వస్తాడు వై విశ్వవైద్యులు సప్త మహర్షులు వస్తారు ఎన్ని చేసినా తప్పిందా అంటే శ్వపించిన కుర్రాడు ఎంత వయసు ఏడేళ్ళు ఆడుకున్న కుర్రవాడు మరి అంటే యోగానికి ఎంత గొప్ప ఉందో మీరు ఒకసారి గమనించండి సమాజం అంతా గమనించాలి మీరు నేను కాదు మనం మాట్లాడే సమాజం గురండి మీరు నేను తెలుసుకుంటే అయిపోయేది కాదు సమాజం తెలియడు చేయాలి తెలుసుకోవాలనంటే ఎంతటి గొప్ప మహత్తర శక్తి ఉందో ఆ పిల్లాడు వయసా చిన్నది ఆడుకున్న పిల్లాడు అది తప్పలేదు సప్త మహర్షులు వచ్చారు సుఖ మహర్షి వచ్చి కడకు ఏడు రోజుల్లో అక్కడ తెష్ట వేసి కూర్చో ఉంటాడు గోవు పాలు పితికినంత తడు ఎక్కడ దగ్గర ఎక్కడ దగ్గర ఉండేవాడు కాదు అలాంటిది ఏడు రోజులు అప్పటి నుండే మనకు భాగవత సప్తాహాలు ఏర్పడ్డాయి ఆ విధంగా ప్రేరణ చేత ఆ తర్వాత నిమ్మకాయలో పురుగు వచ్చి పెద్దదయ్యి ఆయనకు తెలివి వస్తుంది 
ఆయనకు పరిషత్ మహారాజుకు అయితే ఈయనకు తెలివి వస్తుంది సమీకుడికి వీళ్ళు పాముని వేసేసినారు పాముని దింపండి అని వీడి గోల పెడతారు కూరాడు అప్పుడు ఆ పాముని తీసేస్తారు మృతివర్గం చచ్చిపోయింది బతికున్నది కాదు తర్వాత కన్నులు తెరిచి చూస్తాడు చూసి ఆయన అంటాడు కుట్టిన తిట్టిన పరమ భాగవతులు పడుచుందురు తారు అడబడరు మారు చేయగా కొడుకా అవి బుడెగ్గు చేయ గోరడనీక నిందిస్తున్నాడు కొడుకుని మందలిస్తున్నాడు కొట్టిన తిట్టినా పడుచుందురు పరమ భాగవతులు పరమ భక్తులు తారు అడబడరు మారు చేయక మారు వాళ్ళకి హాని చేయరే అని చెప్పి మందలిస్తున్నాడు కొడుకుని పాపంబు నీచేత ప్రాపించే మనకింక రాజు నశించిన రాజ్యమందు బలవంతుడగు వాడు బలహీన పశుదార హయ సువర్ణాదులు అపహరింతుడు చేర చోరులు చెంచరింతుడు ప్రజలకు అన్యోన్య కలహంబులు అతిసి ఇల్లు అంత మీద లోకులు అర్ధ కామములు తగిలి చెంచరింత ధరణ నెల అని రాజ్యాంగం గురించి కూడా చెప్తున్నాడు సమీక మహర్షి మరి అంతే కదా రాజు లేకపోతే ఏమవుతుంది ఇప్పటికే కాపరలేని గొర్రె ఇళ్ళ కైవడి గంటక చోర కోటి చేనే పరి ఉన్నది భువనమేశుడు కృష్ణుడు ఈ పరి పాటి ద్రోహమును కిట్లు శపింపగ నేల బాలక అని మందలిస్తున్నాడు కాపలాదారు లేకపోతే గొర్రెలు ఏమవుతాయి చల్లా చెదురైపోతాయి ఇప్పటికే కృష్ణ నిర్యాణం అయింది పాండవులు మహాప్రసన్నానికి వెళ్ళిపోయినారు నేను చేత జారులు చోరులు చెంచరిస్తారు ప్రజలకు అన్యోన్ని కలహాలు వచ్చేస్తాయి నీ చేత పాపం వచ్చి పడ్డాది నాయన అని చెప్పేసి మందలిస్తాడు కొడుకుని మందలించి ధర వృద్ధ శిష్యులు పిలిచి ఆయన ఏడు రోజుల్లో నీవు చనిపోతావని చెప్పేసి పరిషత్ మహారాజుకు చెప్పండి అని చెప్పి పంపిస్తాడు ఏడు రోజుల్లో చనిపోతానని తెలిసింది అప్పుడు ప్రయోగోపవేశం చేసుకుంటాడు ఈ కబురు తెలిసిన వెంటనే పరీక్ష ఏం చేస్తున్నాడు మహాజ్ఞాని ధనము విడిసి జడ్డు ధనము విడిసి హాలి విడిసి పశు గృహాలు విడిసి రాజు విడియ మనసు రాజీవన్ అయిన పోయి ఇక పరమేశ్వరుడి మీద మనసు పెట్టి ఎందుకంటే ఏడు రోజుల్లో పోతున్నాడు కదా అన్ని వదిలేసినాడు ఒంటిస్తాం మేట కట్టించుకున్నాడు పోతే టే కూడా లోపల రా ప్రేరణ ఉంది కదా ఏ సర్పం అయితే వేశాడు ఆ సర్పం చేత కనిసి చనిపోతాడు అని కదా అప్పుడు మీరు అన్నట్టు వృద్ధ బ్రాహ్మణ వేషంలో వస్తారు వచ్చి నేను నాయన కాపల వాళ్ళకి చెప్తారు నేను లేపు నేడు పోతాను నాకు వయసు అయింది ఒకసారి పరిషత్ మహారాజు చూద్దామని ఉందని చెప్పి మౌర్య వేషంలో వచ్చి చెప్తారు వీళ్ళు వెళ్ళి చెప్తారు అయ్యా రాజగారు రేపు నేడు పోతారంట వృద్ధ బ్రాహ్మణ వేషంలో ఉన్న బ్రాహ్మణ వచ్చాడు మిమ్మల్ని దర్శిస్తారు అని ఒకసారి అప్పుడు పట్టుకెళ్ళి కానుకు ఏదైనా ఇచ్చినట్టు నిమ్మకాయ వేస్తే దాంట్లో సర్పం అయితే ఆయన కాటు వేసి ఆయన పోవడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అంటే యోగానికి ఎంత ప్రయారిటీ ఉందో ఎంత గొప్పతనం ఉందో ఒక్కసారి మనం ఈ సమీకుడి చరిత్ర చదివితే అర్థమవుతుంది మీరు కానీ నేను కానీ అంటే ఎంత బాల్యంలోనో అంత శక్తి ఉంది అందుకు మా స్వామి ఏమన్నారంటే అటు పురుషులు కానీ స్త్రీలు కానీ విద్య తీసుకో దలుచుకున్న వాళ్ళు విద్య తీసుకున్న వాళ్ళు ఒకరు తీసుకుంటే రెండో వాళ్ళు కూడా తీసుకోవాలా అప్పుడు ఏమిటి వస్తుంది యోగులు పుడతారు మేలైన సంతానం వస్తుంది అంచేత మనం సమాజం కూడా మెరుగుపడాలనంటే ఈ విద్యని అందరం కూడా తీసుకోవాలి యోగం అన్నది ఒకరి కొరకు కాదు అందరి కొరకు ఉద్దేశింపబడ్డది భగవద్గీతను అందరి కొరకు స్వామి చెప్పాడు అలాగే యోగ వాసిష్టంలోను భగవద్గీతలోను సీతారామాంజన సమాధంలోను దశోపనిషత్తుల్లో కూడా ఈ విద్య ఉంది ఎంత శాస్త్రం చదువుకుంటే మనకు యోగం తెలియదు యోగం చేయవలసింది చేస్తే అంతా సమాజం అంతా బాగుపడతారు మెరుగుపడతారు శాస్త్రం యోగం చేస్తూ శాస్త్రం చదువుకోండి ఎందుకంటే శాస్త్రం అవసరమే కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్తాడు శాస్త్రం దేనికి ఆయన ప్రమాణం అర్జున కాబట్టి శాస్త్రం తెలుసుకొని దాని మీద ప్రయా జ్ఞానం విజ్ఞానం అని వేశారు కదా సాధనకి ఎప్పుడైనా శాస్త్ర ప్రమాణబద్ధం ఉండాలి ప్రమాణబద్ధం కృష్ణుడు చెప్పాడు కదా తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యాకారి వ్యవస్థ జ్ఞాత్వా కర్మకర్తు మిహార్సి యశాస్త్రి విధిముత్యజ్య వర్తంతే కామకార్త నససిద్ధి నవాప్నోతి నసుఖం న పరాంగ్యత ఏమో లేదు పరము లేదు శాస్త్రం ప్రమాణం ఈ పని చెయ్యొచ్చు ఈ పని చేయకూడదు అన్న దానికి శాస్త్రం ప్రమాణం అర్జున శాస్త్రం ప్రకారం ప్రయోగం చేయాలి ఇప్పుడు మీరు యోగం అంటే వాట్ ఈజ్ యోగం అంటే ఎత్ ప్రాణాపాన యోగ శోకం చెప్పాం కదా అలాగే మనం ఏ క్రియ చేసిన ఏ పని చేసిన మన కట్టు బొట్టు అంతా కూడా ప్రమాణబద్ధంగా ఉండాలి ఈ కార్యం సిద్ధించాలి ఈ కార్యం సిద్ధించలేదు సిద్ధించలేదు అని అన్నదానికి శా కార్యం సిద్ధించాలి అన్నంటే ఇది చెయ్యొచ్చు ఇది చేయకూడదు అన్నదానికి శాస్త్ర ప్రమాణం అని మనకు భగవద్గీతలోనే స్వామి చెప్పారు కాబట్టి ఎవరైనా శా శాస్త్ర ప్రమాణం బద్ధంగా వెళ్ళాలి ఎవరు ఏది చెప్పినా ప్రమాణం చెప్పే ప్రయోగం చెప్పాలి అందుకు శాస్త్ర దృష్టాంతం ప్రప్రథమ శాస్త్ర దృష్టాంతం ద్వితీయం గురువు వాక్యం తృతీయం ఆత్మానుభూతి మన అనుభవాన్ని దాన్ని జోడించి చెప్పాలి అందుచేత మహాత్ములు ఎందరో ఉన్నారు కానీ శాస్త్రాన్ని మా గురుదేవులు అనేవారు అంటే శాస్త్రం చదువుకున్న పండితులు కోకోలలో ఉన్నారు అనుభవ జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు ఏ కించిత్ ఉంటారు కానీ అనుభవం ఉన్నవాడు శాస్త్రం తెలియదు శాస్త్రం తెలిసిన వాడికి అనుభవం ఉండదు ఈ దీనివల్ల సమాజానికి మేలు జరగదు ఇటు శాస్త్రము 
అటు అనుభవం రెండింటినే సమన్వయం చేయాలి అనుభవ జ్ఞానం ఉన్నవాడే దీన్ని కార్లేట్ చేయగలడు సమయ స్ఫూర్తి బ్రెయిన్ ఉంటుంది శాస్త్రం మీద అవగాహన ఉంటుంది అని చెప్పేవారు గురుదేవుడు రామానుభవం మీకు ఈ విద్య మీద అయ్యా సిద్ధ విద్య మీద బుక్స్ ఉన్నాయని ఇందనకు కూడా మధ్యలో చెప్పారు ఉంది అవి ఇప్పుడు ఎక్కడ అవైలబుల్ అవి సిద్ధ వేదం అన్నది స్వామి శివానంద పరమహంస ఫౌండర్ ఆఫ్ సిద్ధ సమాజ స్థాపకులు వారు రాసింది ఆ విజయ చేస్తూ ఆ బుక్ చదువుకుంటే అంత జీవశక్తి మీద బేస్ చేసుకు వెళ్తారు సిద్ధ వేదం తర్వాత మీ గురువు గారు కూడా మా గురువు గారు యోగామృతము జ్ఞాన యోగ జ్ఞానం రహస్యం అని వేదాంత విచారణ అనే బుక్ యోగ జ్ఞాన సూత్రం అనే బుక్ ఎవరు రాశారు మాకు ఐదారు బుక్లు ఉన్నాయి ఆ బుక్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి అవి కామన్ వర్డ్స్లో దొరుకుతాయి మా గురువు గారు రాసినవి ఈ సిద్ధ వేదం అన్నటువంటిది కేరళలో దొరుకుతుంది కేరళ వెళ్తుంటారు తెప్పించుకోవచ్చు లేదా పోస్టల్లో అడ్రస్ ఇస్తే కూడా బడగర కోచికోడు ఏ లాంగ్వేజ్లో ఉన్నాయి సిద్ధ మీకు అన్ని లాంగ్వేజ్లో దొరుకుతుంది హిందీలో దొరుకుతుంది మలయాళంలో దొరుకుతుంది తెలుగులో దొరుకుతుంది సిద్ధ వేదం ఎస్ కర్ణ భాష మలయాళ భాష అన్నిటి భాషల్లో ఉంది సిద్ధ వేదం సిద్ధ వేదం చదువుకుంటే చాలు అసలు మీకు బుక్స్ ఏ అక్కర్లేదు సాధన చేస్తే బుక్స్ అక్కర్లేదు ఎందుకు అంటే మీకు అనుభవం కావాలా అనుభవం కావాలంటే బుక్ అక్కడ పడేసి విజయ మీద మీకు ఏకాగ్రత ఉంటే మీకు సమస్తం తెలియబడుతుంది విజ్ఞాన బాండాగారం ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ ది సెంటర్ విత్ ఇన్ ది మైండ్ ఆఫ్ ది గాడ్ దీనికి మినహాయం లేదు కృష్ణుడికైనా యేసుకైనా మీకైనా నాకైనా ఇదే ఇక్కడికి వెళ్ళే విజయ యోగము అందుకు వితౌట్ యోగా నో ఎనర్జీ వితౌట్ ఎనర్జీ నో షాల్వేషన్ హౌ టు క్రియేట్ మెంటల్ ఎనర్జీ బ్రెయిన్ మెక్యూర్ అయ్యే విద్య యోగము ఇప్పుడు స్వర యోగము అనేసి శ్వాసతో అనుసంధానమైన స్వర యోగము అనేసి వేదాల్లో కానీ అలాగే మనకి నార్త్ ఇండియాలో తీసుకుంటే స్వర యోగం గురించి చాలా రాశారు స్వర శాస్త్రం అని ఉంది దాన్ని జ్యోతి శాస్త్రానికి కూడా అన్వయిస్తారు ఇంకే స్వర శాస్త్రము అనేది ఇడా పింగలా నాడు దీని గురించి ఏమైనా చెప్పగలుగుతారు స్వరమే సమస్తం మనకు ఉత్తరగీతల స్వామి చెప్తారు స్వరే వేదాస్తు శాస్త్రాన్ని వేదము అంటే వేదములు ఆ వేదమా వేదం వేదం ఏకవచనం బహువచనం ఏకవచనమే అయితే వేదం అంటే ఏంటి వేదం అంటే శరీరమే వేదం అంటే తెలివి 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 ఎక్కడుంది పుస్తకంలో ఉందా మస్తకంలో ఉంది మస్తకంలో ముందు పుస్తకమా మస్తకమా మస్తకమే ముందు మస్తకం మహర్షి తాలూకు అనుభవమే మస్తకం మహాత్ములు ఆ తర్వాత పుస్తకం అయింది కాబట్టి ముందు మస్తకం అందుకు స్వరం స్వరే వేదాస్తు శాస్త్రాన్ని స్వరమే వేదాలు శాస్త్రాలు స్వరే గాంధర్వ మొత్తము స్వరమే రహస్యమైనటువంటిది ఉత్తమైనటువంటిది స్వరమాత్ర స్వరూపుడు ఈశ్వరుడు యోగ విద్య అంటే స్వరమే స్వర శాస్త్రం మీకు తెలియాలంటే స్వరాన్ని పట్టుకొని అప్పుడు వేదాలు చదువుకుంటే మీకు అర్థం అవుతుంది అదే వేద పండితులు ఉంటారే ఆ వేద పండితులు అన్నటువంటి వాళ్ళు స్వర శాస్త్రం తెలియాలి అని అంటే స్వర విద్య చెయ్యాలి చేయాలి స్వరే వేదాస్తు శాస్త్రాన్ని స్వరమే వేదాలు శాస్త్రాలు స్వరమే రహస్యమైనటువంటిది స్వరమే ఉత్తమమైనటువంటిది స్వరమాత్ర స్వరూపుడు ఈశ్వరుడు వేదం అంటే తెలివి తెలివి అంటే ఎక్కడ ఉంది లోపల ఉంది ఆ లోపల తెలివిని తెలుసుకోవాలంటే జీవుడిని అక్కడికి ఏం చేయాలా ఉల్టా చేయాలి దానినే పత్రిజీ గారు పత్రిజీ గారు ఏమంటారు శ్వాస పైన ధ్యాస అంటారు అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస పెడితే మేము దాన్ని ఏమంటామంటే నిష్ఠ అంటాం సిద్ధ సమాజంలో వాళ్ళు మేము ఏం చేస్తామంటే యోగం చేసి నిష్ఠ అంటాం మీ పత్రిజీ గారు ఏమంటారంటే శ్వాస పైన ధ్యాస అంటారు అనాపాన సతి యోగం అంటారు అంటే బుద్ధుడు చేసింది అపానము ప్రాణము సతి అంటే కలయిక ఆ కలయిక అన్నదాంటే మేము ఇన్సైడ్ మదనం చేస్తాం సిద్ధ విద్య ద్వారా ఆ మదనం చేసి నిష్ఠలోకి వెళ్తాం పత్రిజీ గారు శ్వాస పైన ధ్యాస అంటారు మేము నిష్ఠ అంటాం ఆ ప్రక్రియ రెండు ఒకటే కానీ మదనం మాత్రం కావాలి మదనం ఇప్పుడు పిఎస్ఎస్ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ శ్వాసమే ధ్యాస అనే ఇది ఆనాపాన సతి ఆనాపాన సతి చాలా ప్రాచుర్యంలో కొన్ని వేల వెళ్ళింది కొన్ని లక్షల మంది స్వీకరిస్తారు వేల సెంటర్స్ వచ్చేసినాయి దీనిపైన మీ అభిప్రాయం దానిపైన నా అభిప్రాయం అంటే ఏంటి నాన్ వెజిటేరియన్ మానేస్తున్నారు ఈ శ్వాస పైన ధ్యాస అన్నటువంటి ప్రక్రియను చేస్తున్నారు సుమారుగా చాలా జనాలు ఇటు డైవర్ట్ అయ్యారు దానివల్ల సమాజానికి మేలు జరుగుతుందని నేను కూడా మీరు ధ్యాన మహాచక్రంకి వచ్చారు కదా వచ్చాను వచ్చాను కడతాల్లో పిలిచారు కడతాలకు వచ్చాను విశాఖపట్నంకి ఒకసారి పిలిచారు అక్కడికి వచ్చాను విజయనగరంలో ఒకసారి పిలిచారు అక్కడికి వచ్చాను అక్కడ మీరు పొందిన అనుభూతి అయింది అక్కడ కార్యక్రమాల్లో మీకు అనిపించినటువంటిది పిరమిడ్ కార్యక్రమాలు ఎలా పిరమిడ్ కార్యక్రమం సమాజాన్ని ఉద్దేశించి చాలా ఉదార స్వభావంతో చేస్తున్నటువంటి పిరమిడ్ సొసైటీ చేస్తున్నటువంటి చాలా ఉదార స్వభావంతో చేస్తున్నట్టుగా నాకు అర్థమైంది ఎందుకంటే 
ఫుడ్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు అకామిడేషన్ కూడా ఫ్రీగా కల్పిస్తున్నారు స్వామీజీలు రప్పిస్తున్నారు సమాజానికి ఎంతో మేలు చేస్తున్నారు అని చేస్తే ఇటువంటి సొసైటీలు ఉంటే సమాజం కూడా బాగుపడుతుంది ఇప్పుడు ఒక విధంగా ఏంటంటే కొంతమంది మహాత్ములు ఉంటారు ఏ కోణంలోనో ఏ మూలలో ఉండిపోతారు వాళ్ళు కూడా తెలియదు అయితే ఇప్పుడు పత్రిజీ గారు బయటకు వచ్చి దీన్ని బయట పెట్టి సమాజానికి ఎనలేని సేవ చేస్తున్నారు కామన్ మ్యాన్ లెవెల్ కామన్ మ్యాన్ అందరితోటి కూడా అవతల వారు నమస్కారం చేస్తే ఈయన పాదాలు నమస్కారం చేసేస్తారు మా మనకు కొంచెం నీలాగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అతను ఏ విధంగా అయినటువంటి అహంకారం లేకుండా నిరాడంబరంగా యోగి కర్మలు చేస్తున్నారు అది మన అందరికీ చూపిస్తున్నారు మనము కూడా చూసి నేర్చుకొని చేయటం మంచిది ఏ కోసారి నా అహంకారం ఉన్నా పనికిరాదు తను బ్రహ్మం అయ్యి ఇతరులను బ్రహ్మం చూస్తున్నారు మనకు కూడా అహంకారం తీసేస్తున్నారు ఎందుకంటే మనం నమస్కారం ఆయనకు చేస్తే ఆయన మనకు పాదాలకు నమస్కారం చేసేస్తారు అంటే ఎంత నిరాడంబరంగా ఉంటున్నారో అలా ఈక్వల్ అన్నటువంటి భావన వారిలో ఉంది అని చేత దాన్ని మనం కాదనలేము నేను ఆ రోజు అనుకున్నాను ఎందుకంటే నిరా నిరాడంబరత ఉంది అంత సమాన భావం వారిలో ఉంది సమాజ సేవ చేస్తున్నారు ఎనలేని సేవ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఎంతో జనాల్ని మార్పిడి చేస్తున్నారు ముందు ఏంటంటే ఈ ఆహార నియమం అన్నటువంటి దానిలోనికి నాన్ వెజిటేరియన్ తినకుండా ఇటు డైవర్ట్ చేస్తున్నారు దాని ద్వారా శ్వాస దాని మీద శ్వాస పైన చేస్త వల్ల చాలామంది బెనిఫిట్ పొందుతున్నారు అయితే దానికి ఏంటంటే రాపిడ్ ఇంకా పెడితే ఇంకా మరీ మంచిది బంగ్ బంగ్ అది సువర్ణానికి పరిమళం అబ్బినట్టు దాని పర క్యారెక్టర్ బయట పడిపోతుంది అది రాపిడ్ కూడా మేము చేస్తున్నాము నిష్టాన్న ప్రక్రియని శ్వాస పైన ధ్యాస అన్న ప్రక్రియని మేము చేస్తున్నాం ఎందుకంటే శ్వాస పైన ధ్యాస దాన్ని ఏమన్నా ఏమంటాడు అంటే చూపు మనసుని అంటే చూడాల సుగ్గి అని అంటారు చూపు నిలుపకున్నా సుఖమెందుకు అనరాదు నువ్వు ప్రపంచంలో ఎక్కడ మనసు పెట్టు చూపు పెట్టు నీకు సుఖం కనపడదు దేని చూసినా సరే చూపు నలుప నిలుపకున్నా సుఖమెందుకు అనరాదు మనసు నిలుపకున్నా మమత పెడదు చూపు ఎప్పుడైతే నిలబెట్టామో మనసు కూడా అక్కడ పెట్టాలి చూపు మనసుని అంటే చూడరా సుగ్గా అని విశ్వదాభిరామ వినురు వేమని వేమన్న గారు ఉపాధ్యాయులు చెప్తారు కాబట్టి వేమన్న నా చెప్పింది వేదాంతం అట్లా ఈ ప్రక్రియ చాలా మంచిది ఎందుకంటే నిష్టని మేము అంటాం శ్వాస పైన ధ్యాన ధ్యాస అంటారు అనాపాన సతి అంటే కూడుట అంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రాణశక్తి ఊర్ధానికి లేస్తుంది ఇంకా మీరు చెప్పేది అయితే మేము చెప్పేది ఏంటంటే దాన్ని లేపుతాము తట్టి లేపుతాం లేపుతాము అపానం కిందికి పెట్టి దాన్ని నొక్కి పైకి లేపుతాము ఇప్పుడు చూడండి ఫుట్బాల్ ఏమైనా కిందికి కొడితే పైకి ఎగురుతుంది అట్లాగే నిద్రాణమైనటువంటి కొండలనే శక్తిని ప్రాణశక్తి ద్వారా తట్టి లేపాల స్వరం ఓదాల ఇప్పుడు పాముని నాకు పాము ఉంటుంది దాన్ని స్వరకారుడు ఏం చేస్తాడు స్వరం ఉత్తాడు దాంతో స్వరంతో పొడుస్తాడు అయితే బుస్సు వెన్ లేసి ఆడతాది అలాగే మన లోపల నిద్రాణమై ఉన్నటువంటి జగన్మాత వెన్ను పాములోంచి పైకి లెగిసి పైకి వస్తుంది సహస్రాలను చేరుకోవడానికి దోహదం చేస్తుంది దానికి కొన్ని చిట్కాలు ఉంటాయి మహర్షులు కూడా చెప్పారు కొన్ని గుప్తాసనం అని ఇట్లాంటివి ఉంటాయి దానికి కొన్ని మెలకులు కూడా ఉంటాయి ప్రాణాయామం ద్వారా ఆ ప్రాణశక్తిని ఆ జగన్ మాతను ఊర్ధ కుండల్ని చేయడానికి ప్రయత్నం ప్రతి ఒక్కరూ చేయాలి ప్రాణానికి మనసుకు విడదీయని సంబంధం ఉంది ఎన్ని శాస్త్రాలు చదువుకున్నా అయ్యే పని కాదు ఎందుకంటే శాస్త్రం తీరీ తెలుస్తుంది కానీ ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేకపోతే తీరీని మనం జ్ఞానం కింద పొంద విజ్ఞానం కింద రాదు జ్ఞానమే అయిపోతుంది అంటే పాండిత్యం ఉంటుంది పాండిత్యం ఆ పాండిత్యం బ్రహ్మోపాసనకు ప్రతిబంధకు పాండిత్యం ఉండొచ్చు పాండిత్యం ఉన్నందువల్ల విషయం వివరణకు వస్తుంది కానీ పండి పాండిత్యాన్ని స్వానుభవంలో పెట్టుకోవాలి విజ్ఞాన కింద మార్చుకోవాలి అందుకు జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మ అన్నారు భగవద్గీతలో జ్ఞానం కావాలా విజ్ఞానం కూడా కావాలా విజ్ఞానం అంటే అనుభవ జ్ఞానం జ్ఞానం అంటే శాస్త్రజ్ఞ జ్ఞానం శాస్త్రజ్ఞ జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు కోకొలలు ఉన్నారు ఇది నా అనుభవాన్ని శాస్త్రాన్ని సమన్వయం చేసేవాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉంటారు దానికి స్వామి రామతీర్థ ఒక మాట ఇంగ్లీష్లో చెప్పారు రామతీర్థ చాలా గొప్పవారు ఆయన్ని మా స్వామీజీ కూడా లైక్ చేస్తారు ఇష్టపడతారు శివ శివానంద పరమహంస్ గారు పెబుల్స్ ఆర్ మనీ డైమండ్స్ ఆర్ వెరీ రేర్ బట్ బోత్ ఆర్ స్టోన్స్ అంటారు డైమండ్ రాయే గుల్కరాళ్ళు రాలే డైమండ్స్ ఆర్ వెరీ రేర్ అంటారు స్వామి రామతీర్థ అని చేత బట్ బోత్ ఆర్ స్టోన్స్ రెండు రాలేని వాటికి కూడా డైమండ్స్ ఆర్ వెరీ రేర్ డైమండ్ లాంటి వాడు జ్ఞాని అని చేత వారు వారు చాలా గొప్ప విషయం చెప్పారు వారు కూడా మంచి సాధన ఉండేవారు స్వామి రామతీర్థ అంటే శివానంద పరమహంస్ గారు చాలా ఇష్టపడేవారు ఉప్పు కప్పు రంబు ఒక పోలిక నుండి 
చూడ చూడ రుచులు జాడ వేరు పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరే అని మనకు వేమన్న గారు కూడా ఒక పద్యం చెప్పారు ఇంకొక దగ్గర ఏమంటారంటే గాలిలోన పుట్టి గాలిలో గాలిలోన పెరిగి గాలిలోన తెరువు కానలేక ముక్తి ముక్కు లోన గాలి ముక్తికి మార్గము విశ్వదాభిరామ వినిర్వేమ అంత చిన్న పద్యంలోనే ఆయన సృష్టి రహస్యాన్ని కూడా చెప్పేస్తారు మరి గాలిలోనే పుట్టాం కదా మరి మనము ప్రాణశక్తి ద్వారా కదా అమ్మ నాన్న గర్భత్వ శిశువుగా మనం పెరిగాము గాలి వల్లే కదా వచ్చి ఉత్పత్తి అయింది ఆ అణువు మరి ఈరోజు పెరగడం కూడా మనం దానివల్ల కదా నిలబడడం అది లేకపోతే అది తీసేస్తారు కదా మరి ఇది లైమ్ అయిపోవడానికి కూడా ఇది లేకపోతే లైమ్ అయిపోతుంది కదా గాలిలో ఉన్న తెరువు కానలేక అన్నారు మరి అంతే కదా మన లోపటే ఉంది గాలి ఆడుతుంది దీన్ని అజప గాయత్రి అన్నారు అవుట్ సైడ్కి వచ్చేస్తాను కానీ ఇన్ సైడ్కి వెళ్ళే మార్గం తెలవక కొట్టి మిట్టు ఆడుకుంటున్నాం ఆ ఇన్ సైడ్కి వెళ్ళే మార్గం తెలియాలి మీరు ఎంతో జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు నేనేమి ఇవ్వటం లేదు మహర్షులు చెప్పారు నేను కొంత ఆస్వాదన చేశాను స్వల్ప జ్ఞానం మనకు తెలిసేది ఏముంది ఇప్పుడు జరిగిన ఈ సత్సంగాన్ని గురించి మీ అభిప్రాయం ఈ సత్సంగం సమాజానికి మేలు చేయాలన్నటువంటి ఉద్దేశం చేత మీరు మీ పిరమిడ్ ధ్యాన సొసైటీ వాళ్ళందరూ కూడా పత్రిజీ గారు చాలా శ్రమిస్తున్నారు సంఘానికి చాలా మేలు చేస్తున్నారని నాకు అర్థమవుతుంది అయితే మేమేంటంటే ఒక దగ్గర ఉంటాము వచ్చే వాళ్లకు కావాలనుకుంటే ఈ నియమాలు పాటిస్తే మేము చెప్తాము కానీ ఇది అందరికీ అందదు ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ జరుగుతున్న సన్నివేశం ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే జిఎంఆర్ గారు ఉన్నారు జిఎంఆర్ గారు అంటే చాలా మందికి తెలుసు గ్రంథి మల్లికార్జునరావు గారు వారి నేటివ్ ప్లేస్ రాజాము వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నా దగ్గర చాలామంది వాళ్ళ మేనల్లు మేనల్లు భార్య వాళ్ళ నా దగ్గర విద్య తీసుకున్నారు అతను భార్య కూడి ఈ మధ్యన ఒక ఐదారు మాసాల క్రిందట కూడా రాజా కారు పంపించి విద్య తీసుకున్నారు వాళ్ళు చేస్తుంటారు మల్లికార్జునరావు గారు కూడా ఈ యోగాన్ని చేస్తుంటారు వాళ్ళ వియ్యంకుడు రామారావు గారు అని హైదరాబాద్లో దోమలగుళ్ళో ఉన్నారు ప్లేటు టిక్కెట్ తీసి ప్లేటుకు నన్ను పంపించారు వాళ్ళ సిబ్బంది పంపిస్తే రోజు కూడా కారు మీద వెళ్ళి ఒక రూమ్ ఇచ్చారు ఈ జూబ్లీ హిల్స్లో ఆ రూమ్లో ఉంటూ కొంతమంది వస్తున్నారు వాళ్ళకి యోగం చెప్తున్నాను ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్న వారికి అందుబాటులో అందుబాటులోనే ఉంటాము ఈ ప్రక్రియ నేర్చుకోవాలంటే ఓన్లీ ఒక అర్ధగంట అయితే మీ దగ్గర తెలివి గల వాళ్ళకు సూక్ష్మ శరీరం ఉన్న వాళ్ళకి అర్ధ గంటలో మీకు నేర్పిస్తాం అక్కడ నుండి మీరు పట్టుకొని ప్రయోగం చేసుకోవాలి స్వామీజీ ఇందనక మీరు చెప్పేటప్పుడు తిరుమలలో ఒక యోగి తపస్సు చేసి జీవ సమాధి పొందటం జరిగిందని చెప్పారు అట్లా శ్రీశైలానికి కానీ అలా హహోబిలానికి కానీ మనకు ఉన్నటువంటి యోగ క్షేత్రాలు అయినటువంటి ఆంధ్ర ఈ ప్రాంతంలో మీకు అలాగే నార్త్ ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు ఎలా సమాధి పొందారు ఎలా సమాధి పొందారంటే ఆ విషయాలు మనకు క్షుణ్ణంగా తెలవు కానీ టోటల్గా మాత్రం వాళ్ళు సమాధిని పొందారు అది మాత్రం దాంట్లో డోకా లేదు యథార్థం వాళ్ళు తపస్సు చేశారు జీవ సమాధిని పొందారు అలాగే సిద్ధ విద్య చేసేవారు మట్టిని బంగారం చేస్తారు అలాగే ఈ యొక్క ఇనుమును కూడా బంగారంగా మారుస్తారంటారు ఎందుకంటే మోనస్వామి వారి చరిత్రలో కూడా నేను చదవటం జరిగింది వారి దగ్గరికి ఒక గవర్నర్ వస్తే ఇసుక అంటే మీకేం కావాలి అని అడిగినప్పుడు వారు ఇట్లా ఇసుక తీసేసి వారి చేతుల్లో ఇట్లా పోయంగానే బంగారంగా అవ్వటం మీకేం కావాలి అంటే వారు ఎంతో సేవ చేస్తుంటారు కానీ గవర్నర్ గారు వచ్చి మీకేం కావాలని అహంకార పూర్తిగా అడిగినప్పుడు అడిగినప్పుడు మీకేమైనా కావాలంటే హెల్ప్ చేస్తానన్నప్పుడు అప్పుడు తీసి ఇట్లా పోసి మట్టినే బంగారంగా మార్చగలిగిన వాడికి ఇంకింకి ఇంకేం కావాలి అనేసి చెబుతారు ఇది సిద్ధ విద్యలో ఎలా సాధ్యపడుతుంది సిద్ధ విద్య ఆ లెవెల్ ఆఫ్ మెంటల్ ఎనర్జీ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు సమాధి స్థాయికి వెళ్ళేటప్పుడు సిద్ధులు అని వస్తాయి అనిమ గరిమ లగిమ ఈ సత్వం అసత్వం ప్రాకామ్యము అని చెప్పేసి అష్ట సిద్ధులు వస్తాయి ఈ సిద్ధుల్లోనూ మహాత్ములు సాధనలోకి వెళ్ళిన తర్వాత కొంతమంది సిద్ధులు వరకు మనసు పెడితే ఎనీ వన్ ఏదైనా కావచ్చు అలాగే మాకు నిత్యానంద స్వామి వారు కూడా చాలా సిద్ధులు ప్రదర్శించారు బొంబాయిలో గణేష్ పూ వారి ఆశ్రమం ఆయన కూడా చాలా సిద్ధులు ప్రదర్శించారు స్వామి వారిని మందలించి సిద్ధులు అనేవి ప్రదర్శించకూడదు అని చెప్పి వారిని మందలించి గణేశ్పూర్ పంపించేస్తారు అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ తపస్సు చేసుకుంటారు అక్కడ ఉంటా ఉండేవారు నిత్యానంద స్వామి వారని అనిమాది సిద్ధుల్లో కూడా ఏ సిద్ధి మీద మీరు మనసు పెట్టినా అవుతాయి ఆ స్థితికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా అవుతుంది కానీ అనిమాది సిద్ధిగా ఆశీస సిద్ధ సంకల్ప బంధాన్ని నిర్రాలంబోపన్ శత్రులు ఖండించారు జ్ఞానికి సిద్ధుల మీద ఉండకూడదు 
సిద్ధుల మీదకి వెళ్తే మళ్ళీ ప్రమాదంలో పడిపోతాం సిద్ధులు కూడా ప్రతిబంధకాలు ప్రతిబంధకాలు అని మాది ఆసియ సిద్ధ సంకల్పం బంధ నిరాళం ఉపనిషత్ చెప్తుంది ఉపనిషత్ చెప్తుంది నీవు అనిమాది సిద్ధులు ఎనిమిది సిద్ధులు ఉన్నాయి ఆ ఏ సిద్ధి మీద నువ్వు మనసు పెట్టినా సరే మరలా భ్రష్టుడు అయిపోతావని చెప్పారు యోగ భ్రష్టత్వం యోగ భ్రష్టత్వం వస్తుంది సిద్ధులు ప్రదర్శించకూడదు సిద్ధులు ఆటోమేటిక్ ఆ సిద్ధుల మీద పోకూడదు పోకూడదు మనసుని పెట్టకూడదు పెట్టకూడదు మా స్వాములు వారు కూడా అదే చెప్పారు మీరు స్ట్రైట్గా తిన్న బోండి సాధన చేసుకుంటే జీవ బ్రహ్మ ఐక్యం చేసుకుంటే కానీ బయటకు వచ్చినటువంటి జీవుని లోపల తీసుకెళ్ళి సాధనలో అనుభూతి పొందండి కానీ సిద్ధుల మీద వాటి మీద పెట్టకండి అని చెప్పారు అట్లే సంకల్ప సిద్ధులు అవి ఉంటాయి అవి మాకు వచ్చే మా వాటి మీద మనసు లేదు మా గురుదేవులు ఏది చెప్పారో దాని మీద మేము మనసు పెట్టుకున్నాము అలాగే మా గురుదేవులు కూడా సిద్ధులు అయితే ఏంటంటే మనకు కావాల్సింది జ్ఞానాదేవత కైవల్యం ఏదైతే ఆత్మతత్వం సంబంధమైన తత్ సంబంధమైన జ్ఞానం ఉందో ఆ జ్ఞానాన్ని పొందడం మనకు మంచిది కానీ జీవ బ్రహ్మ ఐక్యం చేసుకొని అంతేగాని ఇంకా ఇతరత్ర మనకు అది కావాలి ఇది కావాలంటే భగవంతుడు మనకి ఇచ్చే ఉన్నాడు నోరు ఇచ్చాడు ఆహారం పెట్టాడు వస్తు ఇచ్చాడు గూడు ఉంది గొడ్డు ఉంది మరి ఇంకా మనకి ఏం కావాలి అంతకంటే ఆకర్షణ ఉంటుంది దాంతో కాపల థ్యాంక్ యూ చాలా కృతజ్ఞతలు మా స్టూడియోకి వచ్చి కృతజ్ఞతలు భగవంతుడు చెప్పండి మా గురుదేవుడు చెప్పండి అంటే మాకు మీ ద్వారా ఈ జ్ఞానం మాకు అందింది కాబట్టి చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు మీ దగ్గర నుంచి ఇంకా ఇంకా మేము ఎన్నో ఎపిసోడ్స్ తీసుకుంటాం స్వామి ఏం చెప్తే నేను చెప్తాను చేద్దాం తప్పకుండా చేద్దాం పిరమిడ్ ప్రేక్షకుల అందరికీ కూడా ఈ యొక్క వీడియో చూసిన వారందరికీ ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ చూసిన వారందరికి కూడా కృతజ్ఞతలు స్వామి వారితో ఇప్పుడు సత్సంగం చేసుకున్నాం మరొకరితో మరొకసారి కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లోక సమస్త సుఖినోభవం సమస్త జనులు సుఖంగా ఉండాలనే మహర్షులు కోరుకున్నారు మనం కోరుకోవాలి హలో ఫ్రెండ్స్ పిఎంసి ఆన్లైన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సరికొత్త అప్డేట్స్ కోసం బెల్ బటన్ని నొక్కండి